beste matrix. Baie welkom by Metro Noord Onderwijsdistrik se lewenswetenskappe finale examen voorbereiding video's vir graad 12 vir vraagstel 2. Dit is van kardinale belang dat jy as matriekleerder moet besef dat die hoofdoel van hierdie video's is daar om jou as matriekleerder die beste moontelike geleentheid te gee om die beste moontelike punt binnen in die nationale sienes te wie kaarte kan bereik. Graad 12 leerder, dit is vir jou belangrik om jou nationale sienes de wikaat examen succesvol af te le en om dit te behaal gaan daar extra tyd en inspanning van jou geverg word. Ons het tyd geneem om hier die oorlevingspakket in die formaat van video saam te stel om het vir jou moendlik te maak om jou doelwit en lewenswetenskappe te kan behaal. Hier die document in die formaat van video's is voorbereid as studiemateriaal vir die nationale sienes de wikaat examen. Die halbronne is georganiseerd volgens die onderwerpe wat jy moet voorbereid vir die examen. Kere notas is ingesluit volgens onderwerpe wat aangespreek is in die verskrikkelijke belangre document wat die 2021 examen ruglijn document is. Vra is gekies om die keren concepte en keren vaardighede te toets en te oefen. Aksiewoorde wat ons weet matrikulante baie mee sikkel in die vraas onderstreep so dat jy kan oefen om die instructies te vol. Soos jylle weet, is die verspreiding van onderwerpe vir vraagstel 2 as volg. Ons het kwartal 1 lekker afgeskop met DNS, die kode van lewe, en in die vraagstel en beslaan het 27 punte. Ons kyk ook na my oose, wat ons weet van kardinale belang is met die vorming van gamete, en dit beslaan 21 punte binnen in die vraagstel en. Dan kyk ons ook so'n bykie na Grega Mendel en daar kyk ons so'n bykie na genetika en oorerving en dit beslaan 48 uit 150 punte in die vraagstel in. Maar die onderwerp wat die meeste punte in vraagstel 2 beslaan is evolutie en dit is 54 punte en soos jylle weet evolutie breek ons so'n bykie op in twee onderafdelings wat evolutie is dier natuurlijke seleksie en dan ook evolutie wat ons bykie kyk na menselike evolutie. Nou, soos jylle weet, die formaat van die examen vraagstelle is een afdeling A en een afdeling B. In afdeling A weet ons is 50 punte en daar kyk ons een bykie na kort antwoord vraag, soos by voorbeeld meervoudig gekeese vraag, waar jy die correcte antwoord moet kies A, B of C of D. En soos jylle weet, Matrix, al ken jy nie die correcte antwoord, jy nie, jy los dit nie oop nie. Dan kyk ons bykie na 1.2 en daar kyk ons bykie na terminologie so dit is van kardinale belang dat jy jou biologische terms lekker opswat, so dat jy dit alles kan volle punte kry binnen die examen vraagstel in. 1.3, kyk ons een bykie na kolom item en pas item vraagies, waar jy die correcte aanbod moet kies, en waar jy volledig moet skryf slechts A, slechts B, beide A en B, of soos jy weet, geen ene. Gewoontlik binnen afdeling A, sal daar ook een 1.4 of moendlik 1.5 of selfs moendlik 1.6 wees, wat so'n bykie van een soort van een toepassingsvraag is, is wat oor onderwerpe gaan binnen in vraagstel, terwijl om die 50 punte dan vol te maak. Afdeling B, weet ons, 50 punte elk, en daar kyk ons so'n bykie na verscheidenheid van vraagtypes. Soos jy weet, is het twee vraag van 50 punte elk, wat onderverdeel is in een aantal subvraag van 50, 50 elk. En baie belangrik wat jy moet weet is dat jy moet jyself so goed voorbereid dat jy jou 150 punte mooi opverdeel binnen in die 2,5 ure wat jy het om die vraagstel te kan beantwoord. Wat belangrik is volgens instructies vir die vraagstel is, onthou, jy moet alle vraag wat jy beantwoord by kind. Baie kere voel dit vir jou, die antwoord wat jy moendlik wil skryf, dit maak nie vir jou sin nie, in plaas van om die antwoord leeg te los, beantwoord alle vraag. Dit is van kardinale belang, soos jy nou weis jy al reeds ingelig het, dat jy die nommer van jou antwoorde correct moet wees volgens die nommeringsstelsel van die vraagstel. Jy moet jou antwoorde aanbied volgens die instructies, so as die instructie is dat jy skets moet teken, as die instructie is dat jy tabel moet teken, as die instructie is dat jy moet bespreek, as die instructie is dat jy moet noem, jy moet die instructies van die vraag moet jy uitvoer. Baie belangrijk dat alle skets in potlood moet wees, en soos jy weet jy ook, byskrift is neekies in blauw of in zwart in, en ons weet ons teken diagramme, tabelle, vloeidiagramme, slechts wanneer dit gevra word. En jylle weet in lewenswetenskappe gebruik ons glad nie grafiek papier nie, want jy moet die vaardigheid moet jy weet rondom hoe om grafieke te kan teken binnen lewenswetenskappe. 
Jy mag een zakrekenaar gebruik, maar dat moet niet programmeerbaar wees nie. En soos jy weet, in elke frase wat je schrijft, moet je een gradeboog in een pas rijden, van net een geval daarvan jou verwacht wordt om een cirkeldiagram of een sectordiagram te kan teken. En baie belangrijk matrix, als een merker kan ik dit niet um, te veel um, aan jou beklem toon nie, dat jy nekies en leeswaar moet skryf. Nou, voorbeelde van vraag 1, die voorbeeld, soos ek al reeds gesê het, in vraag 1 by 1.1 moet jy die correcte antwoord kies, A, B, C of D, en dit is baie belangrijk dat jy moet seker maak dat jy al die verschillende opties wat daar gegeven wordt, dat je het zal evalueer en dat jij dan stelselmatig zal um, elimineer elke vraag, wat jy, elke optie wat je dan moet zien, wat je moeilijke antwoord is. Maar je belangrijk met een punt, dus ik al reeds genoemd het, dat jij die wetenschappelijke termen moet geven en niet die alledaagse termen wat daar gegeven wordt. Dus bijvoorbeeld, jij zal niet praten van een sleutelbeen, maar jij zal bijvoorbeeld praten van je klavikaal. Zo so ons gebruik wetenschappelijke termen, wetenschappelijke namen bij 1.2 om daar een specifieke vraag te kan beantwoorden. En dit is baie belangrijk dat jij als matriekleder moet baie aandag hier aan jou spelling, baie belangrijk, en soos jullie weet in levenswetenskap, ons merk jylle nie noodwendig af verspelling nie, maar die oomlik wanneer die woord iets anders beteken in wetenskappe, dan is het automatisch verkeerd. Baie belangrijk by 1.3, soos ek al reeds genoem het, dat jy slechts, die letter moet kies wat aan daar pas, so dat slechts A, slechts B, of as jy voel dat beide van die opties is correct, sal jy sê beide A en B, of baie keer is nie een van die twee opties correct, en dan sê ons dan net geen een nie. Wat belangrijk is, is dat jy moet besef, dat wanneer daar op jou gevra word, om slechts die letter te gee, dat jy slechts die letter moet gee, maar lees jy instruks in die vraag, van baie keer in vraag die examinators vir jou, gee die correcte letter en die bijskrif of gee die correcte letter en die functie. So jy moet lees precies wat vraag die vraag vir jou, en soos weer eens gesê, volg instructies, gee slechts vir ons wat ons veel vraag binnen in die vraag in. Dis DNS, die kode van lewe. Nou soos jy daar reeds weet, volg ons examen rugrein, is het belangrijk dat jy die ligging van DNS sken in die cel, die selectuur van DNS, en dan ook baie belangrijk die functies van DNS binnen die cel. En ons gaan dan ook kyk so'n bykie na kort geschiedenis rond in die omdekking van die DNS, sy dubbele hylik structuur, sowel as die hele molekuul as sy geheel. So wat belangrijk is by DNS, soos jy al reeds weet, is dat in termen van die ligging. Soos jy al reeds weet, staan DNS vir die optie ribonucleen seer. Nou rondom die ligging, ons weet dat DNS word in, op, in verskye organelle in die cellen aangetref. Een van het is by voorbeeld ons mitochondria, baie belangrijk, waar ons weet celrespiratie van plaas. Dan kry ons ook so'n bykie DNS, dat is in die plantcellen, kry ons ook in die kloreplas in, maar dan weet ons dat die meeste van ons DNS kom dan voor binnen in onze celkeren in, en ons weet ons binnen in onze prachtige chromatien netwerk, waar dan bestaan het chromosome uit, en boop die chromosome kry ons mis dan gene, en dan weet ons dat die gene bestaan, bestaan baie belangrijk uit DNS. So het is belangrijk dat jy die ligging van DNS moet keer in die cel en ontdou weer in celkeren, kloreplas en die lute plantcel is, maar dan ook binnen in jou mitochondria. Wat belangrijk is rond die selectuur van DNS, jy moet onthou DNS is een nucleïn sier. En in graad 10 het ons gekeken na twee verskillende nucleïn sier, so die nucleïn sier dat in jou rapoek is, onthou DNS en RNS. So DNS is een voorbeeld van, as, van een nucleïn sier. Dan moet ons altyd dat DNS is een dubbele string, baie belangrijk. Ek doen sommer verskille tussen DNS en RNS, terwyl RNS moet een enkel string is van baie, dit is baie belangrijk. Dan weet ons dat die natuurlijke structuur van DNS is moet een dubbele helix, baie belangrijk, daar is die pracht, en as die dubbele helix moet nog afrol, dan weet ons moet dan lyk die DNS moet prachtig soos een, soos een prachtige leer. Dan weet ons die bouwstene, een ander woord wat hulle ook in examen kan gebruik vir die woord bouwstene, as jou monomere van DNS, weet ons dat dit staan bekend as jou nucleotide, en elke nucleotide weet ons moest bestaan moest uit drie gedeeltes uit. En as ons kyk na hierdie drie gedeeltes van ons nucleotide, dan weet ons moest ons focus eindelijk op hierdie gedeelte daar, baie belangrijk, en dan weet ons dat die drie gedeeltes is baie belangrijk, ons is stikstofbasis, baie belangrijk, dan het ons ook een type suiker, en by DNS praat ons van die oxyribose, en ons weet by by RNS, het is met ribose suiker, en dan weet ons ook, dat daar is ook een fosfaat molekule, nou hierdie drie keer saam is 1 nucleotide, en ons allemaal weet dat um, die stikstofbasis in DNS is complementair aan mekaar, en ons weet adrien gaan altyd met thymine, terwyl guanine altyd met cytosine gaan, dis van kardinale belang, en hierdie stikstofbasis weet ons, ons word aan mekaar geheeg, baie belangrijk, dier swak waterstof, 
bindings, en ons allemaal weer weer die swak waterse bindings breek ons, gedierende replicering, so wel as gedierende um, transcriptie van proteïns en tese. Rondom die ontdekking van DNS, baie belangrik voordat ons by die ontdekking kom, sê jylle spreek met jylle weer baie vinnig, jylle volg nog met my. So ons weet wel klaar die ligging. Nog een belangrike punt van die selectuur, is ook belangrik dat, soos ek al reeds geweer het, dat die ontbeel goed gesê, dat hierdie stikstof was, moes aan mekaar geheeg word, dier swak waterstof bindings. Dan is het ook belangrik, dat jy jouself die volger moes laat DNS aarder in een dubbele strum, terwyl ons weet RNS is moos in een enkel slim. Na rondom die ontdekking van DNS, jylle weet altyd, jylle praat altyd van die extraal foto, baie belangrik, wat daar gebruik was in die ontdekking van DNS, en dan weet jylle ook van Watson en Crick, ek sê sommer Watson en Crick, was verskrikkelijk baie stout gewees nie, en hier praat ons van James Watson en Francis Crick, hylle was baie stout, want wat was, is hier gebeur dat ons sê, die dubbele helix dat ons vandag ken, hierdie prachtige dubbele helix hier so, dit is wat ons nog ken, daar die dubbele helix vorm van die en van die DNS molekule wetens mos, was geontdek dier Watson en Crick, maar hylle kon nie die dubbele helix dat hier ontdek het, indien dit nie baie belangrik was, vir die extra foto in die vorm van bewijse, wat dan, ehm, saamgestel was dier hierdie prachtige dame, Rosalind Franklin, en dan weet ons ook Maurice Wilkins. So baie belangrik hierso is die volgende, dat hulle so nooit die dubbele helix structuur kon saamgestel het, indien dit nie was vir Rosalind Franklin en Maurice Wilkins extra foto nie. Dan weet ons dat DNS het belangrike funksies in die cellen, en ek denk een van die belangrikste funksies is die feit dat DNS weet ons al reeds, dit dra oor erfelike inlichting, wat ons het het oorgedra van ons van geslag tot geslag, en dan weet ons ook die volgende proces, wat ons daar nog in klem, want ons het na RNS, van ons bekeek na proteïns en tese, dan weet ons dat DNS dra een gekodeerde boodskap, dit dra een gekodeerde inlichting, vir die proces van proteïn en tese. Gratuals besef jylle, dat ek het nou een periode sy werk vir jylle opgesom, binnen in 5 minute, so dit is een mond vol gratuals, maar wat belangrik is, dat jy moet seker maak, dat jy al die nodige, goeikies volgens die examen die richting waar daar vir jy het een gesit is, dat jy dit ken en weer eens sê, ligging, struktuur, funksie en baie belangrik die korte skryving rondom die geschiedenis van die ontdekking van die DNS molekuul. Nou daar is net so paar vraag, as het ek so vinnig of jy dit net so opgesit het, soos daar is prachtige dubbele hele sjoele daar kan sê, en hulle vraag, nou die wetenskapelik is, wat die selectuur van die DNS eerste gepubliseer het, nou hier is het baie belangrik daar, dat ons moet kyk na een in termen van die struktuur, en die weet ons moest dis, of wat sê die dit is skrik, wat is die natuurlijke vorm, ons weet het is een dubbele helix, geet twee funksies van DNS, baie belangrik, soos ons gesê, het gedeeld is van DNS, daar oor erfelike inlichting, en ons weet dan ook dat DNS bevat dan ook een gekodeerde boodskap van proteins en tese, waar word DNS in die menselike skel aangetref, nou menselik, so jy kan glad die praat hier van die kloreplas, want kloreplas weet ons moest, kom ons in plantselle voor, so waar kan het, mitochondria selfkeer en baie belangrik, noem die andere wetenskapelike, wat die Nobel plus vir die, vir die ontdekking van die selectuur van DNS ontvang het, en ons allemaal weet, moest die manse naam is dan Maurice Wilkins, onthou by die tyd wat die Nobel plus uitgeteel was, was Rosalind Franklin, moest wel reeds oor leren gewees, daar is die vraag, wat ek jou net so'n bykie wil uitvang daar, daar is jy die cirkel vol zwaar, daar is jy die oksie die boze syker, dan sien jy daar is een stuk so basis, dan praat met jy moet bijskrap te geef vir X, Y en Z, jy kan die video pols die tyd aangaan, om die vraag is vir jou self daar uit te werk, en dan baie belangrik, weer eens geel vir jou daar type vraag hier, en het een vraag wat ek weet onderwijs, is eindelijk nooit vraag, ek kyk na vraag 5, wieso teken een nucleotiek met die stuk so basis adenin, maak seker dat jy weet hoe my nucleotiek te teken, dit is een van jou vaardighede, teken in lewenswetenskappe, wat van kardinale belang is. Nou, as ons kyk na RNS, is het belangrik dat jy moet weet dat RNS, net soos DNS, is ook een nucleensie wat gebruik word binnen proteins en tese, weer eens, ons kyk het ook in die nucleus, ons kyk het ook in die cytoplasma, maar baie belangrik waar in die cytoplasma van die hele proteins en tese plaas, jy weet ons al reeds binnen die ribosoom in, en dan weet ons baie belangrik, soos ek al reeds gesê, dat dit speel een rol in proteins en tese. Dan, soos ek gesê, dat DNS dubbelstring, terwyl RNS een enkelstring is, en dan twee belangrike type RNS'e wat ons moet onderscheiden gaat waar wat jy al reeds weet nie, boodskapper RNS en baie belangrik jou oordrag RNS. Hulle praat ook van messenger RNA en dan weet ons ook jou transfer RNA wat baie belangrik is. 
kyk baie belangrik waar in die sel en kry het, ons weet dat boodskap raden is, wat ons gevorm in die sel kern in, in die nucleus in, maar dan beweeg hem ons dier die kern poree, beweeg hem ons dan baie belangrik dier die cytoplasma na die ribosoom toe. En oorklik raden is kry ons weer in die cytoplasma, maar dit beweeg ook baie belangrik na jou ribosoom toe. So dit is eindelijk by die ribosoom, waar jou boodskap raden is en jou oorklik raden is basis mekaar on, moet baie belangrik. Soos ek al reeds vele gesê het, jy moet verskille kan ken tussen DNS en RNS. Graad 12, so doen jy self een gins, maak seker dat jy verskille kan tabuleer tussen DNS en RNS, want dit is een voor jou liggende vraag, wat jaar per jaar binnen die eindexamen inkomst, maak seker dat jy die verskille ken tussen DNS en RNS. Dan baie belangrik is onthou, by DNS kan ons vier stikstof was die adenine, wat altijd gaan met timmien, en guanin, wat altijd gaan met citusin. Nou, as ons kyk na RNS, in plaas, hier so kruis, dan weet adenin, citusin, uracil en guanin, jy weet onmiddellik, by RNS is daar geen timmie nie, en terwijl ons weet dat by DNS is daar prachtige gepaarde basis, weet ons by RNS, kyk ons nie na gepaarde basis, maar ons kyk die feit dat die koedon moet ons pas by die antikoedon. So maak seker dat jy die stokdeag van van RNS nekies ken, en onthou altyd RNS word altyd baie prachtig vir ons uiteengedruk as een enkel string, baie belangrik, en hy bevat die stikstofbasis Eurasiel in plaas van Timmie. So, graad 12, baie belangrik, dit is so een kort inleiding hier rondom RNS, en dit is die begin van proteins en tees. Nou, as ons kijk na proteins en tees, ons weet die eindproduct van proteins en tees is dat daar wordt een protein gevorm, ons het proteïne, baie belangrik, en hierdie proteïne weet ons wat wordt ons gevorm binnen in jou riboesoom, baie belangrik. So basis, wat jy moet het nou al ken van meneer, soos een papagaai, die recepie rondom transcriptie, translatie, en dan hoef jy al meneer nou nie daarna verwees, het jy ook die recepie rondom replicering. So replicering is, jy weet al replicering die proces wat die NS identische kopie van homself maak baie belangrik, en daar weet ons baie belangrik dat twee identische kopie van die NS word gevorm, en jy moet nooit in mekaar word tussen transcriptie en replicering, omdat transcriptie en replicering sy proces soor van die selfde lyk, maar daar sekere woorde wat verskil by transcriptie, wat jy nie krij by replicering nie. So baie belangrik dat jy moet weet dat transcriptie is die eerste proces, so protein synthese wat opgebreid in twee procese transcriptie, en translatie, transcriptie weet ons van plaas in die selkeel en baie belangrik, en gedeelende transcriptie word boodskap per RNS gevorm, dit is van kardinale belang. Dan weet ons baie belangrik dat, wanneer ons kyk na die betrokkenheid van DNS en protein synthese, daar sal nooit een boodskap per RNS gewees het, indien daar nie DNS was nie. So ons het DNS verskap die kode, so dat boodskap per RNS gevorm kan word, baie belangrik, en daar die boodskap per RNS bly nie in die selkeer nie, maar hy verlaat die selkeren baie belangrik, met ander woorde, hy bevat ons nou een gekodeerde boodskap, en dan neem het na die ribosome toe, waar proteins en tees dan nog verder plaas vind. En die hele proces baie belangrik, waar boodskap per RNS gevorm word, weet ons moest staan bekend as transcriptie. So, transcriptie, daar is ons een prachtige recept, so wat weet ons hier so? Soos jylle weet, jy moet weet hoe om die proces van transcriptie te kan beskryf, baie belangrik, maar jy moet het ook kan toepas, volgens die diagram wat nou gegeen word, so jy moet weet wat die proces het voor transcriptie plaasgevind, replicering, so wel as wat die proces gaat na transcriptie plaasgevind, dit is maar dan baie belangrik jou translatie. So, wat gebeur by gedeerde transcriptie? Jy weet al klaar, die prachtige dubbel helix, hy draai los, baie belangrik, onthou, by replicering, die dubbel helix draai ook los, dat dan sê ons, die dubbele string rits, rits los, met ander woorde, wanneer dit los rits, dan sê ons, die swak waterstof bindeling spreek, die selfde gebeur by replicering. Dan sê ons, om twee afsonderlijke stringe te vorm, baie belangrik, so ons krijg twee aparte stringe, maar wat by replicering uitstaan, dis die feit dat ons sê, beide stringe dien as het in plaat, hoekom beide stringe by replicering, want ons soek ons op die einde van die dag twee identische DNS molekules. Maar by transcriptie sê ons, slechts een string dien as het in plaat, baie belangrik, en hierdie een in plaat gaan ons op die einde van die dag vir ons boodskap per RNS vorm. Dan sê ons, wat om boodskap per RNS te kan vorm, gebruik, word daar gebruik gemaakt van vrye RNS nucleotide, en nie DNS nucleotide soos by replicering nie, vanaf die nucleoplasma, baie belangrik, nucleoplasma weet ons as die 
plus een gedeelte binnen in onze celkerenen, en baie belangrijk is hierdie sin, boodskap en ARNS is altijd complementair aan DNS. Maar die complementair gedeelte hier, wat jy moet op focus onthou, ons het mis gepraat van adenin, timin, guanin, cytosin, dit is ons by DNS. Nou by ARNS weet ons, guanin gaat nog steeds met cytosin, maar as ons kyk hier aan die omskakeling, jou timin, baie belangrijk, jou timin gaat nou baie belangrijk met jou adenin op boodskap en ARNS. Maar jou adenin vanaf DNS af gaat nou weer met Eurasil by jou boodskap en ARNS. Hoekom Eurasil? Omdat jy moest wel reeds weet, ARNS geen timin het nie. En baie belangrijk, boodskap en ARNS, verskrikkelijk belangrijk, hy dra nou een gekodeerde boodskap en protein synthese, hy bly nie in die selkere nie, baie belangrijk, hy beweeg uit die selkere uit, dier die kere in Purie en waand die beweeg uit, hy beweeg baie belangrijk na jou ribu swim toe. Nou, dit is in jou ribosoom ook, laf hierdie ding, proteins en tese, maak ons jou proteine. Dit is in hierdie prachtige organel, waar translatie plaas vind, en en baie belangrijk met translatie, hy klink so makkelijk, hy is in die kortste van die drie transcripts, replicering translatie, maar in termen van proteins en tese, dit is ons transcripts translatie, wat sê ons hier? Ons sê, elke oordrag ARNS dra specifieke aminus hier, so waar kan die oordrag ARNS sê vanaf? Hulle kom baie belangrijk van op die cytoplasma. En op die oordrug ARNS is daar specifieke aminosier. Nou vir jou wat ek nie weet, die aminosier is ons al reeds, dit is bouwblokke van proteïne, wat ons aan mekaar geheeg moes word dier peptiet bindings. Dan sê ons, wanneer die antikodon, nou as jy die woord antikodon hoor, moet jy dit onmiddellik koppel aan oordrug ARNS, pas by die kodon, jy koppel hom onmiddellik aan boodskap vir ARNS, dan sê ons, dan bring die oordrug ARNS, die vereiste aminosie na die ribosoom, die met ander woorde. Die oordrug ARNS sy antikodon pas by die perfecte kodon van boodskap en ARNS. En as ek een voorbeeld van dit moet maak, gaan ek een voorbeeld maak as volgende, gaan ek hier probeer skryf dier dit vir jou soot te kan basis doen. So as die boodskap en ARNS sy kodon as volgens A A En ons vraag vir ons jou, wat er antikodon gaat nou pas by hierdie kodon? Geef jou pas jou kon ons een bedink, weet jou onmiddellik, daar is geen timmie by protein synthese nie, of by translatie, transcriptie nie, by ARNS nie, weet jou, ons die A gaan met jou I, wat jou irasiel is, by jou belangrik, hierdie A gaan met jou I, wat irasiel is, en hierdie G, weet jou, ons gaan met jou S, wat cytosine is. En dis ook om sê ons jou antikodon moet pas by jou kodon, jou kodon moet pas by jou, antikodon. Dan sê ons die elke oordrag ek bring die vereiste aminosie na die ribosoom toe en hier die prachtige aminosiere wat vastleeg aan mekaar die repetit bindings om iets te vorm wat is die eindproduct van proteins en treese a protein in word basis gevorm. So, daar is jou prachtige vraag om na te kyk die aanboekie staan somme langsaan, maar voordat ons by die aanboekie kon uitgekom het, moet jy nog te kyk het na die vraag die staan. So wat jy doen is, terwijl jy die video gaan kyk, maak jou aanboekies vir jouself toe Focus net op die vraagies, en so gaan jy dier hierdie, en dan probeer jy dit probeer beantwoord tot die beste van jou vermoe. Daar is nog een vraag die vir jou wat uit die ou vraag sal het vir jou uitgehaal is rond die protein synthese, net ietsje wat ek net hier van melding wil maak, so as ons sobek voorbeeld kyk na hierdie skets, sien jy hier so hierdie prachtige lijnkie daar, dit sal onmiddellik wees jou boodskap en ARNS nie. Hierdie organel waar jy na toe gaan weet, jy moet al klaar, dit is jou organel. Kan jy sien daar is jou prachtige aminosiere? Dan sien jy, hulle word verbind aan mekaar dier jou petitbindings. Waar kree ons aminosier op ons oordrag ARNS? Drie puntjies, drie stiks op basis op oordrag ARNS is jou antikodon, en dan drie stiks op basis op die boodskap en ARNS weet ons ons baie belangrijk, dit is van kaar, dit is jou kodon. So daar kyk na plaat, identificeer die proces, wat die proces? Onmiddellik sien jy hierdie proces by jaals oordrag ARNS, boodskap ARNS, en het is by jou ribosoom, so dit is dan die laatste gedeelte van protein sien, so dit is dan translatie. Organeel A, organeel wat hulle na kan verwees, was jou selkeren, 
of jou ribosom in ieder geval weet jy, dat jou ribosom aan jy sien, dat jou boodskap in RNS ontmoet jou oordrig RNS is, so die binding by jy weet, ons al klaar, daar is jou aminu sire, so dit is dan van selfsprekend jou pep, bindings, dan sê ons, gee slechts die letter van die molekiel wat, kyk die instruksie, nie die letter, nie naam nie, nie woord, nie geen beskrywing, net die letter, die letter van die molekiel wat die aminosier dra, so wie dra aminosier, dit sal dan sê, wie steen, wat die sê, 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 oordrag aan is, van DNS gekopeer word, boodskap aan is, weet nie, ons was ons, was ons, basis gekopeer van DNS af, gedurende transcriptie, en dan baie belangrik, die monomeer met alle woorde die bouwsteen van die protein, dit sal dan baie belangrik wees, D, wat is D? D is een amino C. Kijk, daar is nog een vraag, die baie nice vraag, en hierdie vraag, die weet ek, hy is baie wel bekend, hy kom ook uit die mind, die kip uit, die is baie proeskoekies uit die plaas. Daar is jou DNS dubbel, hierdie sit jou sal by script in, daar is C, jou kerempoerie, Daar is jou kernmembraan, baie belangrik. Daar is jou boodskap per RNS wat basis gevorm word. Die proces waar hy gevorm word, weet ons, dit is ons transcriptie, baie belangrik. Daar sien ons ons oordrag RNS buiten die cytoplasma in. So daar het jy alle klomp bijskrift op jouself ingezet en nou gaan kyk jy na jou vraagies. Identificeer die structuur is sê, baie belangrik, kyk structuur is sê, dit is een geitje daar, dit is jou kernboerie, molekule D, was molekule D, kom ons gaan daar so sê. Dit is jou net ietsie wat moet herwe, as hulle praat van molekules vir al die proteins in deze, verwijs hulle of na DNS, of hulle verwijs na oordrag RNS, of hulle verwijs na boodskap per RNS toe. So molekule D is al oordrag RNS is, noem die molekule A en B, A, DNS, waar hy belangrik, en molekule B volgens my is boodskap per RNS nie. Dan tabuleer twee verskille tussen die monomere met ander woord die bouwblokke van die twee molekules in vraag 4.1.2, Baie belangrik, trek jou tabel graad 12 nekies en opskryf jy vir jou tabel, opskryf jy vir elke kolom wat daar is en dan skryf jy volle sinne in jou tabel, basis die verskille. En ons weet al klaar verskille wat ons oor kan praat is, enkelstring, dubbelstring, baie belangrik, bevat adenin, ach, bevat timin en baie belangrik, bevat jou uracil. Dan beskryf jy rol van die molekule, A in transcriptie met ander woorde, DNS is belangrik, vir transcriptie, want DNS moet die gekodeerde boodskap hierna toe gees, so dat basis boodskap per RNS gevorm kan word. So, waas die instruksie volgens DNS is belangrik. Anders te kan transcriptie nie plaas, en die translaas, en die bende van die dag gaan ons nooit sit met die protein. So, daar is jou anwoordkies, jy kan na jou anwoordkies gaan kyk rustig, en dan baie belangrik daarby gesê is dat, jy moet jou self die volgende sê is dat, as jy kyk na transcriptie, maak seker jy ken transcriptie sy proces, Maak seker jy ken translaties een proces en maak seker jy ken replicering sy proces. So het gepraat die rol, baie belangrik, as ons weer gaan na die vorige slide, gewoon net vinnig. So het baie belangrik gepraat van die rol wat basis gespeel word, dier DNS binnen transcripties, ons DNS, baie belangrik, hy moet losdraai, swak waad so binnens moet breek, twee afzonderlijke stringe, een string die naast die plaat, hoekom? Want hy een string wat die naast die plaat, van hom af gaan ons boodskap per RNS basis kry. Matrix, ons volgende onderwerp is my oose, 21 punte van vraag self 2. Nou wat belangrik is met my oose, is dat jy koppel my oose automatisch aan gamete genese, want ons allemaal weet dat dier my oose word gamete, met ander woorde geslagselle geproduceer, en hierdie geslagselle weet ons moest dis haploïd. So dis ek omsie ons dat my oose is eindelike type van reduksiedeling, so by OZ het type van halverende effect op die hele selle wat baas geproduceer word. Wat belangrik is, dat jy sekere structure in die sel moet na kyk, en hier kyk ons daarby voorbeeld jou selkeren, baie belangrik, waar ons vir so baie belangrik weet, waar ons ons chromatien netwerk krij met ander woorde ons chromosome, dan ook jou centrisoom, wat ons weet dat bestaan uit twee centriwille uit, en het is hierdie centriwille, weet ons wat ons baie belangrik rol speel, binnen ons hele selverdelingsproces, met die vorming van ons spoelvesels. En dan ook jou cytoplasma, wat baie belangrik is, wat ons al reeds weet, dit is ons die vliestofgedeel, as ek altyd sê, baie belangrik, wat basis die sel, en basis die organelle, dan basis wat die sel vul, en binnen die sel en kruis, ons dan hierdie verskillende klom organelle. Nou die structuur van die chromosoom, maak seker dat jy dit kan teken, diagram van die chromosoom, 
Jy het een prachtige centrum weer in die middel aan sy punksie, so met 2 chromatide die 2 beentjes aan mekaar basis te kan heeg, gaan het ons 2 chromatide, en ons weet op hierdie chromatide kan ons 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 gene, dis van kardinale belang. So maak seker dat jy dit kan teken vir die toets, en ondou waar uit die chromosom op die einde van die dag kan bestaan. Dan is het ook belangrijk dat jy kan onderskui, nou baie belangrijk onderskui is een van die vaardighede wat jy moet het binnen levenswetenskappe, met ander woorde, jy kan vir ons duidelik een verskil geet tussen dan twee concepte. Haploid, jy kan sien woord half, haploid, diploid, dubbel. So ons weet, haploid is selle, bevat elke die jaalke aantal chromosome, en dan jou diploid is selle, bevat een volle stel van jou chromosome, verskrikkelijk belangrik. Wat belangrik is van ons selle in ons lichaam in, jy weet, lichaam, selle in ons lichaam, staan bekend as jou somatiese selle, baie belangrik, so dit is enige sel van een haarsel, of dit een bruinsel, dit een velsel, dit een somatiese sel. En somatiese sel is altyd diploid, met ander woorde, dit bevat al die verskillende chromosom in jou lichaam. Terwyl ons sê dat jou gamete, wat jou geslagsel is, baie belangrik, hulle is altyd haploid, verskrikkelijk. En ons skryf ons twee gamete, vir die man kreeg ons ons die spermsel, hy mannetje wat so lekker kan rondswem, met hy sterk, en dan weet ons dan, by die vrou kreeg ons ons dan die oofum, baie belangrik. En dan weet ons dat hierdie oofum en hierdie spermsel, gaan ek soms so'n klein bykie aan daar by menselike voorplanting, jammer vraag sal, eense mense weet ons, hulle twee smelt ons saam, bring die van loopjes bys, gedurend die die proces van bevruchting. So wat belangrik is, is dat jy moet weet, dat geslagselle is haploid, baie belangrik, hoekom is hulle haploid, omdat die chromosoomgetal gehaald eer word gedierende my oose. En die eindproduct van my oose is moes gaan meet in jou geslagselle. Dis ook belangrik dat jy die verskil moet ken tussen jou geslagschromosome, wat jou gewone somme is, en jou autosome. Want jou gewone somme, dis baie makkelijk om hulle te kry op jou karyotype. Weet jy nog wat is een karyotype? Dis my prachtige diagram wat ons vir al jou chromosome wat jy moes kry binnen organisme vir jou basis kan uitbeeld. En ons allemaal weet dat op jou karyotype kan ons ook kyk of die baba wat gebore word as seen en of die persoon dan ook een dochter is. Ons kan dit kan ons basis ook kyk as ons kyk na die karyotype. Nou die gewone somme is altyd jou laaste twee gromme somme op jou karyotype en hulle bepaal jou geslag, so dit is of jou XI manle of jou XX vrou. Baie keer in die skets en selen neef jou XXXI nie, dan praat op jou sê hoekom sê dit is een man of sê hoekom is jy is een vrou Ondou net, ons sê die gewone somme verskil in grootte en lengte, of die gewone somme is die selde of identies in grootte en in lengte. En verskrikkelijk belangrik dat jy grootte vorm lengte, so met alle woorde, as hulle die selde vorm en grootte en lengte, dan sê ons baie belangrik dit is een vrou, XX, en as hulle verskil in vorm en in grootte, dan weet ons ons dat dit is een man. En ondou net, die mens het 23 pare gewone somme, baie belangrik, 23 paar, maar die 23 paar wordt opgebrek in 22 paar autosome, met ander woorde, daar is 44 autosome, en 1 paar gewone somme, die jy laatste 2, met ander woorde, jy 2 gewone somme. Maak seker dat jy die definitie van my oose ken, ons al weet, dit is die proces, baie belangrik, as jy laat baie belangrik daar, en ek sê, as jy het jou selwe opsom, hierdie lang sin, wat jy daar sê, dit bruif jou baie meer uit in termen van, om punt te kry in die examen in, maar ondou net, my oose wetensmoes, dit is moes die proces, baie belangrik, en in hierdie proces en wetensmoes, dat gaan meete word gevorm, en hierdie gaan meete wat gevorm word, wetensmoes, hulle is haplief, en ander woorde, hulle bevat die jaagde aantal gromo, somme. Nou, dit is ook belangrik, dat jy moet weet, aangaan, die plekke in die plant, so wel as die plekke in die mens, waar my oose plaas vind. In die mens, by mans, vind dit plaas in die testies in, en dan weet ons vir die vrouwens vind dit plaas in haar ovaria. Mans het twee testies en vrouw het twee ovaria. Dan weet ons ook by plante, baie belangrik, jy het wat elf te doen binnen jou jalmknope, baie belangrik, en dan ook baie belangrik binnen jou vruchtbeginsel. Vrouwelike gedeelte en die mannelike gedeelte is jou jalmknope. So maak seker dat jy weet waar precies in die cellen, of waar precies in die plant en waar precies in die mens vind my oose dan. Dan weet ons dat my oose, waar mitose net verstaan het, proefase, metafase, anafase, telefase, is het klaar, weet ons dat my oose word opgebrek in twee verdelings, my oose 1 en my oose 2. In my oose 1 is het belangrik dat die aantal groepensome gehalveer word van diploid af na haploid toe, baie belangrik. Maar 
my oorse 2 is baie swart gelijk soos hulle sê aan my twisse baie belangrik. Hoe kom so ons so om met die antichromosom te verminder nie? Dit verminder net 1 keer daar boog gedurende um, my oorse 1 na telefase 1 en dan daarna gaan in die welperie. So as die organisme begin dit met 50 chromosome na my oorse 1 sal elke cel dan baie belangrik um, die helfte van die 50 het wat 25 het, maar die einde met die vier dochterstelle wat gevorderd wordt, gaan ons nog steeds sit met 25 ongerepliceerde chromosome per cel, so dat is van kardinale belang. So, voordat my oorse kan plaas, en weet jy dat as interfase baie belangrik, en interfase is baie belangrik, want as gedurende hierdie interfase wat ons weet, wat replicerend plaas vind, baie belangrik, en dan weet ons dat hy een beentje van, um, van die chromosome, waar die beentje net een was, gedurende, um, gedurende, so hy was net een beentje, maar gedurende een uh, interfase, weet ons dat hy word nou twee beentjies, en ons weet hierdie twee beentjies word saamgebind dier een centrumeer, en dan sal hy bekend as een chromosoom, dit is baie belangrik daar, dan weet ons so dat elke chromosoom sal nou twee chromatiers, ek al reeds veel gesê, en dan is hierdie chromosoom nou gereed vir die hele verdelingsproces van my oose. Nou, die Belangrike um, afkorting, die acronym wat jy beken, jou PMAT, proefase, metafase, anafase, telefase, in die volgorde, dit is van kardinale belang matrix, dat jy dit dan so doen, dit dan basis. Nou, gedeelde proefase 1, meneer gaan nie jylke mal dier hierdie hele ding met jou haar toe, nie, meneer gaan net vir jou a paar belangrike goedjies uitwees, onthou net. Die homoloe chromosome wat sigbaar is gedeelde proefase 1, want nou een kom van mama af en een kom van papa af. Met ander woorde, homoloe chromosome sy eigenskappe moet jy ken vir die examen matrix. Want homoloe chromosome het specifieke eigenskappe. Wat is hulle eigenskappe? Homoloe chromosome weet ons al reeds. Hulle het die selfde vorm. Hulle is die selfde grootte en lengte. Hulle centrumere is gelewe die selfde posiesie. Baie belangrik. Ons sê baie belangrik. Hulle dra... Um, Hulle dra geene vir die selfde eigenskap, het is baie belangrik. Hulle loo kusses met die selfde posiesie gegeleer. En ons weet dat homo loo chromosome 1 kom van vader af en 1 kom van moeder af. Wat belangrik is van um, proefas 1, wat jy al reeds al moet weet, is dat gedeerende proefas 1 vind oorkruising plaas. Dis baie belangrik, oorkruising vind die plaas. En jy moet seker maak dat jy die proces van oorkruising ken matrix, hoekom moet jy dit ken in diepte in? Omdat oorkruising weet ons moos, draam ons buiten het genetische variasie wat beskrikkelijk belangrijk is. So, ons sê hier so aangrensende, aangrensende, chromatide van homoloe chromosome, baie belangrijk, ons sê moes hulle oorkruis, by een punt bekend as die chiasmata, en het is by hierdie chiasmata, waar ons dan sê, waar segmente van die chromatide, met ander woorde, gene DNS basis daar uitgeleid, hoekom is hierdie proces belangrijk? Dit is belangrijk, van het verseker genetische variasie. Wat belangrijk is van proefase, en het is een, wenk wat men hier wil geef vir die toetsen en dou. Gedeelende proefase, dit is maar nog waar die um, spoelfees is maar nog begin vorm. So die, met so die spoelfees is begin vorm. Die chromosom raak sigbaar. Dit is ook gedeelende hierdie proefase waar ons weet ons kernmembraan gaan basis ook basis verdwijn. En ons allemaal weet ons ook kernlichaampie verdwijn ook daar. So eindelijk wil men hier vir die volgende sê. In termen van bijskrif, ek sal het een lijntje trek. So daar kan een bijskrif wees, dit sal wees jou celmembraan of daar kan ook een bijskrif wees, dit sal dan wees jou kernmembraan. Jy sal net praat van kernmembraan gedurende proefase, en die volgende keer wat jy weer van kernmembraan sal kan praat, sal wees gedurende jou telofase, want die kernmembraan dan ook weer gaan begin vorm. So daar is proefase. Metafase, die woorde metafase wat uitstaan, ek maak altyd vir my matrix, maak ek een M middel, evenaar, met ander woorde, die chromosome weet ons vorm een lijn op die evenaar. Wat verkeerd is aan hierdie skets in termen van die lijn, onthou ook sê nou, ek is een bykie inzoom, onthou net, hou moe loe chromosome vorm een lijn op die evenaar. Met ander woorde, die chromosome, baie belangrik, hulle le as volg, hulle le 2-2 langs mekaar, in sikke paar, so hou moe loe paar, hou moe loe chromosome vorm een lijn op die evenaar, daar kan ons sê nekies, daar af le jou moe loe chromosome, hulle vorm een nekies een lijn op die evenaar. Nie net chromosome nie, nie enkel chromosome nie, maar jou moet loo chromosome vorm een lijn op die evena, wat ook belangrik is hier so ons daar net, jou centrum meer, baie belangrik van jou chromosome, hecht ook vast aan jou, um, aan jou spoelvesels hier so, en baie belangrik, hier vind ook een baie belangrike proces plaas, wat belangrik is vir um, genetische variasie, en hier kyk ons na even kansige rangskikking, dit is waar hier die chromosome op een baie liekrake, baie even kansige manier, 
Pragska kop evena, so daans die een mooi patroon wat uitgewerkt is, wat sê, hier die chromosome na hier, hier die en hier, hier die en hier, en as jy nie daar leen nie, word jy by die vingers nie, hulle rangskik op hulle krake manier op die, op, op die evena, en dit dra ook by, tot genetische variasie. Anna Pase, baie onbeskofte anti, anti Anna, so by Anna Pase sal van goeikies opbreek, hier so sê ons baie belangrike spoelvesel, spoeldrade trek saam, en dan sê ons chromosome word getrek na die pole toe, nie chromatiek, nie chromatiek in die matrix, maar chromosome word getrek na die pole toe. En dan baie belangrik van telefase is dat, telefase, jy kan in die vir telefase, een ander naam vir gek, sê so vir telefase, jy gaan nooit die ander naam in die toetsens kreeg, jy kan wees altyd na telefase, maar ek sê telefase is die fase met die klomp dochters, so gedeelde telefase 1, vorm daar 2 dochters, jy alle baie belangrik, en het is ook gedeelde hierdie telefase, waar cytokinese plaas, en met ander woorde, die cytoplasma per deel, baie belangrik. En dan sê ons baie belangrik, is dat hierdie twee selle wat daar gevorm word, het die jaafde aantal chromosome wat die dok, so die dochter sal boot 4 gaat, achter die dochter sal die, die moeder sal boot 4 gaat, die oorspronkelijke sal, so dit sê vir ons die dochter sal, en nou jy aan die einde van telefase gaan elke keer 2, die jaafde aantal chromosome, want dan, die resultaat in die einde van my oorse 1, is 2 selle met die jaafde van die chromosome, wat in die begin was, en ander woorde die jaafde van die chromosome getal, toe die hele proces begin. As ons kyk na my oorse 2, soos hulle weer eens gesê, dat baie soort gelijk aan die toese, wat maar as jy gebeur het, gedeelende proefase, weer eens, spoelfeestens begin vorm, baie belangrik, jou chromosome, begin na raak weer eens, daar vir ons netjie sigbaar, en baie belangrik, soos ek weer eens vir julle gesê, dat in julle metafase, nou kyk ons weer aan die middel, maar wat uitstaan van hierdie middelmatrix is, baie belangrik, ons sê net, enkel chromosome vorm een lijn op die evenaar, kan julle sien, een en onderkant bekaar, enkel chromosome vorm een lijn op die evenaar, weer eens, die spoelfeest leg vast in die centrum, weer in die selfde, nou, by ander fase, eer het ons ons gesê, chromosome word getrek na die pole toe, spoeldrade trek saam, maar gedeelende ander fase 2, sê ons nou weer, chromatide word getrek na die pole toe, by die eind die chromosome nie. Dan wat belangrik is hier, so is dat, by tele fase 2, die hier eens gaan cytokinese plaas, en die cytoplas we gaan verdeel, maar wat belangrik is hier, so is, by tele fase 1 het ons 2 dochterschelle gehad, maar hier sit ons nou met 4 dochterschelle, en hierdie vier dochterschelle moet nie die mekaar word nie, moet nie dink, dit is een chromatite, maar dit een beentje is nie nie, baie belangrik, dit word gesien as een chromosoom, wat is die type chromosoom? Dit is een ongerepliceerde chromosoom, hoekom is die ongerepliceerd, want in dou, tussen my oos 1 en my oos 2 was daar geen interfase, met ander woorde, daar was geen nieuwe enkel enkel lijn chromatide wat weer geverdubbel word om een chromosoom te kan word nie, so hulle is ongerepliceerd, daar was geen interfase tussen my oos 1 en my oos 2 nie, so ons sê, dit is nie een chromatide wat ons krijg gedeel in die telefase nie, dit is eindelijk ongerepliceerd, so eindelijk wat meneer vir jou tip gie vir die examen, die enigste tyd in die examen wat jy praat van chromatide, is gedeerende anafase 2. Nerens anders praat jy van chromatide nie, want is net hierdie chromatide, wat jy hier sien in telefase 2, dit is nie chromatide, dit is ongerepliceerde chromosome, onthoud dit. Ok, Matrix, so nou kyk ons die bekie na die belangrikheid van my oose, soos al reeds gesê het, dit is belangrik vir die produksie van haploide gamete, en ons allemaal weet, gamete is altyd haploide, en dan weet ons ook dat die halveringseffect van my oose voorkom die verdubbelingseffect, en wanneer daar verdubbelingseffect is, dan beteken dit dat die chromosoomgetal binnen in die specifieke generatie gaat nie constant kan wees nie. So is daar reeds gesê dit, dat my oose ook belangrik vir genetische variasie, met ander woorde so dat organismus verskillend kan lik, en ons allemaal weet dat genetische variasie draad by tot die toename waar jy belangrik binnen in ons beautyversie tyd wat ons het, en hier kyk ons na oor kruising gedurende proefase 1, nie proefase 2 nie, en ook die vakantse gerang skikking gedurende metafase 1, sowel as metafase 2. Oor eenkomste, dis in mitose en my oose, onthou beide van hulle, by beide van hulle vind seldeling plaas, dis belangrik, by beide van hulle vorm daar nieuwe selle, en dan ook belangrik, beide van hulle begin by a, oorsjaal. Wat ook belangrik is, dat jy kan ook miskien genoem het, dat beide van hulle sluit proefase, metafase, anafase en, telefase in, want dit word op basis gesien as oor eenkomste tussen my oose en mitose. In termen van verskille, onthou, mitose van plaas in somatische selle, ander woord vir somatische selle, weet dat klaas lichaamselle, terwyl my oose plaas vind in jou voorplantingsorgane, wat jou ovarium is, en jou testies. Dan weet ons dat, 
Die eindruk van my toos is lichaamscelle, maar die eindproduk van my oos is gaan mete, baie belangrik geslagscelle. Dan, my toos het net een verdeling, proefase met te passe, ander passe, derde passe, klaar is hy. Terwyl my oos in twee verdelings is my oos 1 en my oos 2, ook belangrik dat jy die verskille moet ken tussen my oos 1 en my oos 2. Dan die eindproduk van my toos is 2, baie belangrik, dit bloe die celle wat identies is, so die twee celle is identies aan mekaar, terwyl die eindproduk van my oose, vier haaploide celle is, wat amal genetisch verskillend is. Hoekom is hulle genetisch verskillend? As gevolg van oorkruising, en as gevolg van die wakantse gerang, skakking wat basis plaas gevind het. So matrix, dit som basis alles op rondom aan my oose. Dit is aan kardinale belang, dat jy so veel as moendlik aandag skeem aan my oose, omdat my oose so baie punte binnen die frase in verslaan, maar weggezien van dit, maak seker dat jy so veel as moendlik ou frase gaan rondom my oose, so dat jy kan verseker is van die verskille tussen my oose 1, my oose 2, so wel as my oose teenhoor met oose. As jy dier so veel as moendlik karyotype om op die karyotype te kan identificeer, jou gewone somme, jou auto somme, en dan baie belangrik, is dit ook belangrijk dat jy ook moet weet precies waar in die selde dan basis plaas vind. So dit is dan dit rondom my oose matrix. Kijk, so hier is een prachtige voorbeeld vir jou rondom, een vraagje van my oose en my jy. Vraag my voorbeeld, hulle sê, eerst in sit vir jou self by, so dat jy sê een beentje grommatiek, baie belangrijk, Sit vir jou daar in, jou sentri wille daar, sit vir jou in, baie belang jou spoelvesels, en dan kyk jylle sê, noem die type seldeling wat in die diagram die boog getoon word, onmiddellik weet jy dat, hierdie type seldeling wat jy hier krik aan nie mythose is nie, want dit is net by my oose waar ons homologromme somme kry, so dit is dan definitief my oose nie. As jy ons gevaar het wat in my oose 1 of 2 ontdouw het, dit is net in my oose 1 wat ons homologromme somme kry, maar by my oose 2 is daar ons slechts enkel chromosome wat ons al dan kan gekryk, en ons kan mooi sien dat hierdie chromosome dan skik op die evenaar in die middel van die cel, so dit sê dan vir ons baas, dit is metafase. En die visie die fase, metafase, gee die letters wat, wat vir as retier, wat die chromosome chromatide, na die pole getrek tydens celdeling, ons weet my dat dit is B, jou spoelfees is baie belangrijk, die deel wat verantwoordelik is vir die vorming van spoelvesels, daar is F, baie belangrik jou sentri wille, en dan twee identische, hulle sê, gee die letters wat twee identische chromatide wat jy woorde, so volgens my die twee identische sal wees, en is vir twee punte, kom ek kyk gesaam met jylle daar, volgens my sal twee identische chromatide sal wees D en E, baie belangrik. Dan, hoeveel chromosome sal in elke dochter sal aangetrek word aan die einde van die celdeling, dit is a een leider dat jy vir die examen ontdouw nie. As jy sien dat daar is iwerse cel waar jy sikke om die hoogromosome kry, en hulle vraag jy hoeveel chromosome was daar in die cel aan die begin van celdeling, dan sal jy aanbod altyd wees, jy tel hoeveel om die hoogromosome is daar so x in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so aan die begin was daar 8. Hierdie 8 gaan al 4 gedurend in my oor, so aan die einde sal elke dochter sal, hoeveel het elke dochter sal dan, sal dan sit met 4 chromosome. Gee die naam van die cel wat as gevolg van hierdie type celdeling, by jou man gevorm is, so wat noem ons een gameer by jou man? Ek wacht vir jou vir die antwoord, daar sê, ek word iemand skree daar in die kamer in, by jou man praat ons baie belangrik van jou spermcel, baie belangrik. Kijk, daar is nog een voorbeeld, kie veel daarvan nog een vraag, dit is ons laatste vraag, en voor ons afsluit, gedeelde hier gedeelte van my oos, hulle sê, identificeer A, B, C, kom ons kyk na A, A is die gedeelte wat die twee chromatide saambind, so jou centromeer, B, die twee chromosome saam langs mekaar, hou my loo chromosome, en dan C is al daar jou spoeldraad, jou spoelvesel is. Hulle is identificeer die fase wat het diagram 3 voorgesel het, 1, 2, 3, daar is 3, wat word getrek in die polo toe chromosome chromatide, x in 1, 1, beentje is chromatide, so dit sê dan vir my dat dit is anafase 2, twee baie belangrik, want by ander vaas 1 word gewoon my somme na die pole toe getrek. En dan sê hulle daar skryf die nommers van die diagramme neer, om die volgorde waarin die vaas is plaas vir te toon. So wat sal die volgorde eerst wees, kom ons kyk. Eerste sal ons sê, baie belangrik, sal het wees diagram 2, met die vaas, sê hulle met my daar. Daarna hom sal ons skryf, so dit sal wees met die vaas 
that shall be proofed to be a who can prove us with us and just pull that for but as it owns all reads it were crazy but has a fancy in and on see okay I'm a little girl so much to that say for that mood and this proof us to be a in and the last in this one of his diagram three but I'm this an office to be a no in for school to send me the fast in and meta fast to be a Bible and because meta fast with but that's meta fast in meta fast in with us I'm a little girl so much for my line up even are the violence say of all other and skip up even are the violence say by um Metafase 2 sê ons weer waar jy belangre, ons enkel chromosome rangskak op die jewenaar. Ok, so dit is dan vraagies. Matrix, onthou belangrikheid, hoe meer vraagies jy uitwerk, hoe meer voorbereid is jy vir die eindexamen. En so Matrix is ons alweer by ons derde onderwerp, en by ons derde onderwerp gaan ons bekijk na genetika, onthou die vader van genetika, Gregor Mendel, En het is baie belangrijk dat jy jou verskillende terminologie ken rondom genetika. En dit is 48 punte in die examen met ander woorde. Jy kan nie bekostig om enige van die punte te verloor nie. Want dou genetika is die studie van oor erwing. En baie belangrijk, die variaties van die geërde eindskap wat ons dan daar sien. Jy weet al klaar wat is een chromosoom. As jy dit nou nog nie weet nie, sê ek vir jou verskrikkelijk geluk. Jou kerstjes geskenk is op pad. Jy gaan wacht tot ek weet die wanne nie. So maak seker dat jy die definitie van een chromosoom ken. En ons weet dat dit is DNA wat verduk. En dit is basis van die DNA uit die chromatine netwerk uit verduk. En op een van die dag sien ons twee prachtige beentjes daar saam. Twee chromatine wat saamgebind is dier een centrum meer. Baie belangrijk wat is een geen. Ons weet dat een geen is een gedeelte van DNS baie belangrijk. En daar die gene weet ons bevat een kode vir specifieke eigenskappe of vir specifieke proteïn, wat gevorm word gedeerende proteïn synthese. Dan weet ons dan ook, as ons kyk na gene, jy het een gene vir oogkleer, haarkleer, jy het een gene vir lengte, jy het een gene bijvoorbeeld vir, dat is een groot hoeveel het gene wat daar is. Nou, as ek het net nie weet na oogkleer, as ek het bijvoorbeeld bruin oog, en ek weet baie van julle wat nou kyk na die video sit met blauw oog, groen oog, swaard oog. So die feit dat daar die geen is oogkleer, maar dan kroon ons verskillende vorme van die specifieke geen, en dan sê ons dit is jou allele. So wat is allele? Dit is alternatieve vorms van die geen, wat op die selfde plek waas op een chromosoom dan gevind word. Dan die lukus. Die lukus is die posiesie van die gene op die chromosome. En weer eens weet ons ons dat hou moe loo chromosome. Baie belangrijk die gene leem ons by die selfde lukus. Dan praat ons van die dominante alleel. Ons sê altyd hierdie dominante alleel. Ons skryf om altyd met ou hoofletter. Baie belangrijk. En die dominante alleel weet ons ons al reeds. Baie belangrijk. Hy is altyd sigbaar in die fenotype vir al wanneer hy in een jettersigotiese toestand is, baie belangrik. So wat belangrik is, dat een dominante alleel, indien dat een dominante alleel ten woordig is, en een recessieve alleel, sal ons altyd die dominante alleel sien. So dat is die alleel wat basis uitgedruk word, in een jettersigotiese verhouding. Dan sit nou met die recessieve alleel, ons het die recessieve alleel, hy moet altyd hoorskade die dominante alleel, indien hy, in een jettersigotiese toestand is. So die ene stek wanneer jy recessieve alleel basis kan sien, is wanneer dit in een jettersigotiese recessieve staat dan uitgebeeld word. So voorbeeld wat men jy in die detail kan maak, jy hou ons van voorbeeld en so aan te, so as ons kyk bijvoorbeeld na, wat jy as ek al baie gesien het, so as jy dit sien, recht, kom en sê die hoofletter A staan vir swaard, en die kleinheter A staan vir wit, dan weet ons van sal spreek het in hierdie geval, die swaard, die swaard gedeelte sal die wit gedeelte basis, dan basis daar, dan oor jers, waar jy belangrik, maar aan douwe die geen is die kleer, maar aan by die geen sit ons met twee verskillende allele, so daar is jy swaard allele, daar is jy wit allele, en die net in die jitters, die gotiese staat aangetref, wat sê ons dat die dominante allele oor skade recessie allele. So die enigste het wanneer ek hierdie wit allele gaan kan sien, is wanneer dit in a homo psychotische recessieve staat as volg. Jylle weet wat daar staan nie, is die 2962 A's, jylle hoor wat ek sê. Ok, so dit is belangrik daar vir my dan. Die fenotype weet ons belangrik, dit is die fysische voorkomst van organisme. So organisme is of bruin, wit, blauw, lang, kort, dit soan, soos fysische woorde wat ons gebruik as beskrywing. En dan by ons genotype, sê ons dit is die genetische samenstelling van organisme. En die gebruik ons moes die genetische taal, termen van letters om die specifieke alele dan te verteenwoordig. 
hou moet die goed is, hou moet die woord, hou moet die selde, so hier praat ons van twee tenties al lele vir specifieke eigenskap, en dan later sê goed is, kyk ons weer na twee verskillende al lele vir specifieke eigenskap, met ander woorde wat jy heb die woord sê nie, hoopletter A, die klein A, prachtig, dit is dan een voorbeeld van een jeter sê goed is een toestand. Dan die mooie bride kruising wat ons wel moet ken, so papagaai, dit is dan die kruising wat ons aan nou doen, om basis hierdie, as een genetische kruising baie belangrik, maar dit bejaal slechts een kenmerk baie belangrik, met ander woorde, oogkleer, pjalskleer, lengte, wat ook al maar net een eigenskap, en dan weet ons by die die hybride kruising, kyk ons ons na twee verskillende eigenskappe. Dan, baie belangrik graad 12, is dat jy die formaat ken van die mooie hybride kruising, hier die formaat is van kardinale belang, onthou by die formaat, daar is sekere punte wat jy krijg, jy het net daar skryf, onthou jou P1F1, baie belangrik, jou parentale, jou jou generatie wat jy daar vandag kry, jou jou nagesel, dan jou my oos, jou bevruchting, dis goedkies wat jy kry, dan baie belangrik is, onthou, ek weet baie, daar is verskillende methodes wat ons kan gebruik matrix, maar wat ek altyd vir my matrix is, dat gebruik maar die ponet vierkant, want in die ponet vierkant kry jy eindelijk baie keer sikke lekker punte wat jy basis kry, net vir die feit dat jy die ponet vierkant, so jy kry jou punt vir jou gamete wat daar is, jy kry jou punt basis daar vir jou genotype wat jy daar binnen kry, en onthou wat belangrik is, is dat jy die formaat correct moet neerskryf, want jy kry eindelijk punte vir die formaat. Nou, ons kyk gewoon na die verskillende dominanties, wat daar is, wat jy baie goed al reeds moet ken, die eerste een is volledige dominantie, en wat ek altijd vir die kinders sê, by volledige dominantie is, onthou, hier kyk ons na, rooi, wit, wit, swart, so, een van die twee allele moet dominant is, en die ander moet recessief is, en dan gaan ons dan vir hulle basis kry, sê vir kan, so daar sal altyd een hoofletter iwers wees, en een klein letterkie iwers, so dat is een type van een, dat is een type van een leidraad vir ons, en daar sal altyd een dominante alleel iwers wees, en een recessieve alleel iwers, dat is by volledige dominantie. Baie belangrik is dat die uitkomst van die hele kruising, jy kan of sit met hou moe goed, hou moe sy goed, die dominante nageslag, jy kan sit met een nageslag wat jeter sy goed is, of jy kan sê dat een nageslag wat nie voorbeeld hou moe sy goed is, recessief is, wat net kan gebeur in die nie twee hou moe sy goed is, recessief organisme skryf, of in die nie twee jeter sy goed is, organisme is dan basis skryf nie. So, wat belangrik is hier so, indien jy, ek gaan het vir jou mekies net daar net afmerk, indien jy een hou moe sy goed is, dominante organisme skryf, met hou moe sy goed is, recessief organisme, indien jy die twee organismes kruis in mekaar, sal jou nageslag altyd wees, by voorbeeld hoofletter B, amal gaan wees hoofletter B, kleinletter B, met ander woorde, dat sê vir jou, amal gaan wees in een jetersie gotiese toestand, met ander woorde, die dominante alleel, wat ons daar net kies sien, oorskaal die direse, sien wat alleel, so ons gaan dan basis net, die dominante alleel sien binnen in die nageslag in. Nou, daar is die type van die oefening, die wat vir jou daar gegeef word, hulle sê, by honde is grove haare dominant, so onderstreep wat belangrik is. Grove haare is dominant, en gladde haare is recessief. Die oomlik toe jou hoofdwet in die kleine tussie, die het jou klaar nie op en vir jou gesê, die type dominantie wat leef aan praat, is volledige dominantie. Want daar is een dominante leel en daar is een resse, sê wat leel, en gaan hulle so ver om vir jou te sê, stel een genetse kruising voor, om die fenotypische verhouding, baie belangrik, wanneer ons kyk na genetse kruisings, moet jy verhoudings kan uitwerk, jy moet persentaties ook kan uitwerk, baie belangrik, so hulle soek die fenotypische verhouding, soek hulle by jou as een antwoord, en dan sê hulle, dat stel een genetse kruising voor, om die fenotypische verhouding van die twee baba hoentjies, nou wat sê twee baba hoentjies, die een baba hoentjie, is jittersje goties, en die ander baba hoentjies het gladde haare. So dit sê vir my, as hy jittersie goties is, sê dit dan vir my, en die nie jittersie goties is, dan sê dit vir my, sy twee allele moet verskillend is nie. So ons gaan nou, klein haar, een groot haar het, en een klein haar, stem hulle saam daar so, en in die nie glad is, die enigste manier vir hom gladde haare te het, is as hy twee recessieve allele gaan het, en dit sê nie al klaar binnen in die genetiese, kruis om so daar sien en so netjies. Fenotype moet jy vir my beskryf. So jy beskryf daar grove haare, kruis met gladde haare. Jy beskryf het uit my woorde, want dit is fenotype, so jy kan het visie sien. Jy kan het visie sien, genotype nou sit sint oor in onze taal in, jittersie groot is met ander woorde, een groot, een klein, en die enigste manier hoe hy aan basis hier so vir ons kan glad is, is wanneer hy basis in 
twee reise sê wat julle het. En die hulle gesê het, hy is um, homosexuot is dominant, sal dit gewees die twee hoofletter haas, daar is jou prachtig gaan meter wat jy sommig met daar net is, binnen jou poen net vierkant in sit, en dan weet ons 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 doen die match, 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 en daar kom ons netjes met ons verskillende genotypes daar uit, en ons kan basis sien twee van hulle, like so, en twee van die vier, like so, en daar elke blokje verteenwoordig 25% neem, so dit sê dan vir ons dat, 2-2, eindelijk kan jy vir jouself die palle sê daar, die fenotypiese verhouding, as hulle dit jou ons gepaard tot die eenvoudigste vorm, sal jou antwoord daar eindelijk gewees het, 1-1, en, as jylle met my daar tot die eenvoudigse vorm, sal het basis 1-1 gewees het, maar in ieder geval, sê jylle moes daar vir jou, ek druk kom op uit as 2-2, so daar is 2 van het wat so is, en 2 van het, maar as jy moet uitgaan, sê eenvoudigse vorm, sal het gewees het 1-1, en daar het jy by jou antwoord, so wat is belangrijk by volledige dominantie? Kijk in die vraag en die vraag sê jylle, sê jylle die 1, die 1 alleen is dominant, en die ander 1 is recessief, en die en hulle dit sê, dan weet jy automatisch, dit is volledige dominantie. Skryf jou prachtige, jou prachtige formaat meer, P1, F1, mag seker, is dit op die correcte plekke, mag seker, jy sit my oos en bevruchting op die correcte plekke, mag seker, dat jy die vraag waar met so waas jy punte gekry, jou fenotype is correct, jou genotype is nekies correct, jy is op in gekryd vir jou gamete wat nekies daar is, jy is op in gekryd vir jou genotype daar wat reg is, Dit sal ek dink een verplichte punt, daar sê daar sê die verplichte punt, wat die verre die gesê het 2 oor 12, 1 oor 1, dit sal jou verplichte punt gewees, wat ons gewoonte vir jou gee in die eindexamen, wat jou in die wijsie met die school ook in die aangewa moet doen, saam met die sterkie daar, 5, en dan sal jy byvoorbeeld jou 6e punt daar gekryd, en daar sê jy 7e punt, maar omdat daar moest nou baie belangrijk verplichte punt is, kry dan enige ander 5, en dan plus jou verplichte punt om die 6 punte dan vol te maak. Ons volgende, type van, nog een voorwoord, en het jou gee wat ek nie saam met jou gaan uitwerk, jy kan hierdie video, kan jy pols, soos die tyd aangaan, en dan kan jy nekies hierom gaan, weer eens een voorbeeld van volledige dominantie, hoe weet jy dit, van die een allele is dominant, en die ander allele is recessief, sien jy wat maak ek, ek is nou sommer hier bezig om mal te wees nie, so daar is dominant alleel, daar is recessief alleel, en daar is jy veel, so jy kan nou klaas sê, konijn 1 weet ons, hy is homosegoties dominant, konijn 2 is jettersegoties, konijn 3 is homosegoties recessief, hulle sê, daar gebruik genetse kruising, om een kruising te toemen, tussen konijn 1 en konijn 3, konijn 1 kan ons definitief daar sien, konijn 1, as hulle gesê het, is homosegoties dominant, wat het er weer weer weer, en dan konijn 3 is hou mys die goed is recessief, en soos ek vir hulle gesê het in die vorige, op die vorige slide, het ek vir hulle gesê dat indien jy een hou mys die goed is dominante organisme kruis, met die hou mys die goed is recessief organisme, gaan al die babiekies hoe lei, babiekies gaan hoofletter klein het is met ander woorde, amal is zwart, waar die dominante alleel oorskade het is, sê wat jou, wat belangrijk is in hierdie vraag, hulle wil graag by jou weet, gebruik genet te kies om die persentatie kans, hier moet jy nou die persentatie sê, so eindelijk sal jou aanbod nie wees, amal is zwart die jy sal gesê het, die vraag sal gewees het, gebruik die genet te kies om die, gebruik die genet te kies om die genet te kies om die genet te toon, dat 1 en 3 nageslag met een wit pjaal sal hee, so jy weet al klaar as hoofletter BB, met klein BB, gekruis word, sal niemand witte sê, so daar is een 0% kans, dat daar basis een baba gaan wees met, met een wit pjaal, so daar is ons prachtig aanbod. Dan, by die diebriede kruising, baie belangrik, dan word die leders baie keer een bykie verwar, onthou die diebriede kruising baie belangrik, diebriede kruising, hier kyk ons na, twee verskillende gene, nie, baie belangrik matrix, hier kyk ons na twee verskillende gene, baie belangrik, twee gene, baie belangrik wat ons daarna kyk, en ons allemaal weet ook by die vorming van gamete, so gametevorming, en as ons kyk na die brede kruising, verwees na die wet van onafhankelike sortering, ondou jy moet allemaal Greg en Mendelse wette ken, die wet van dominantie, die wet van onafhankelike sortering, en sowel as die wet van segregatie, en wat belangrik is hier, so is dat jy moet ook weet, is dat by die die brede kruising is die blok so klein bykie groter, met ander woorde, ons gaan nou kyk ook na die gamete, so waar ons nou gesien het by die monie brede kruising, die gamete slechts 1 letter, 1 letter is, 
by die drie bied- by die dier bieder kruising bestaan die gamete uit twee letters uit in termen van die genotypiese taal wat ons daar gebruik. Nou hier het ons een prachtige voorbeeld, een matrix, dat kom uit november 2021 uit, en dit is een voorbeeld van een vraag hier rondom die um, die dier bieder kruising. So hierin sien ons dat die twee eigenskap wat twee eigenskap het. Die twee eigenskap wat ons hierna kyk is, as ek nou mooi moet kyk, ons kyk na die lengte van die vingers, hulle sê by mense as kortvingers, en gepind daarin dominant, oor, baie belangrik, oor langvingers, en dan continue hier haarlijn. So ons kyk hier so na die haarlijn, dit is die een eigenskap wat ons na kyk, en ons kyk ook na die lengte van die vingers. So daar het ons twee basisgene wat ons hier na kyk, baie belangrik. Dan wat belangrijk is, is soos by jou blok, kyk altyd, hierdie blok, hulle sal altyd jou niet in die examen vraag, so bijvoorbeeld een van het uitloos, gaan kyk wat jy daar moet insit, want nou moet jy basis onthou. Hoofletter altyd, um, hoof, as al hoofletter is die dominante alleel eerste, dan die recessieve alleel, en dan so dit mooi twee twee langs mekaar. En baie belangrijk, hulle sê, noem die genotype by Z, waar Z. So Z sy genotype volgens my so gewees het, klein F, klein F, groot H, klein H. Nie klein H groot, en dan nou die dominante alleel, ons skade altyd die resse, siwa leel. Dan sal ons bijvoorbeeld verder gaan die deur te geseer, gee die genotype van die ouwers, met ander woorde, daar is ouwer 1, en daar is ouwer 2, dat is komt eigenlijk vir 2 punte. So ouwer 1, as jy nou moet kyk, daar is uit die hoofletter, en die kleinletter uit die hoofletter, en die kleinletter, so die dominante leel weet, en ons ons skade die resse siwa leel, so die een ouwer die boek, kan ek al klaas uit, kort vingers en die gepind daar leel. Die ouwer weer in die ander kant, kan ek eindig paas, die is die selfde, ook kort vingers, baie belangrik en een gepinde haarlijn. As jylle met my daar. Dan is het belangrik, hulle vraag my vir daar, jy moet hier die getal genotypes wat wordt daarna geslag met kort vingers, en een continue haarlijn kan leid, so dan gaat jy na jou blok toe, en jy gaan kyk basis, waar sien jy baie belangrik, luister mooi, jy moet daar twee eigenskap hier kyk, jy moet gekyk het na kort vingers, en vir het om kort vingers sê, het moet het een hoofletter F weet, ek kan al klaar vir sê, alles jy is hoofletter F, alles jy is hoofletter F, by die twee sê het hoofletter F, so wel as by die twee sit hoofletter F. Het is net hier waar jy kleinletter S basis dan basis kan kleinen. So wat moet hulle moet een kort vinger sê en hulle moet een continue hier haar leen. Met ander woorde, hoofletter F en as ons kyk na continue hier haar leen beteken het, hulle moet een klein H het. So ons soek oor al waar het hoofletter F klein H is en as jy by die ambit het gekom, dan tel jy dit en dan sê jy net ons hoeveel van dit en in hierdie geval is dit 3 dan die alleel vir continue hier haar leen, met ander woorde, wat is die alleel wat continue hier haar leen moendlik maak, so in die alleel in verskillende vorm. So die alleel, hier so is die klein letter A, en die gepinde haar in is die hoofletter A. Die alleel vir kortvingers, hoofletter F, en die alleel vir langvingers, sal dan gewees het, die klein letter F in die recessieve staat. Dan vraag hy bijvoorbeeld, die fenotype van die kind wat hou, moes die grote recessief is vir beide eigenskap, so indien die kind, hou mys die goeties, recessiepes op beide eigenskap, met ander woorde, amal die goeities as kort letter, klein letters, sal op basis gewees het, langvingers, en dan baie belangrik jou continue hier, haarlijn, dan kon jy by die antwoord daar basis uitgekom het. Nou wat belangrik is, maar triks wat hier so is, dat ons kyk ook na stamboomdiagramme, en ons amal weet mys die stamboomdiagram baie belangrik, Dit is een prachtige diagram wat vir ons basis oor erwin van eigenskappe oor verskillende generaties hier na basis aantoon. Wat belangrik is hier, soos dat by jou stam in diagram maak, seker, dit word moendlik nie mees meer, jy geen nie eindexamen nie, dat jy weet vir wat staan die vierkant en vir wat staan die cirkel nie. Vierkant weet ons my staan vir die man en die cirkel staan vir die vrou, en die dit ingekleer is, weet ons my dat die persoon is geaffekteer, en die dit nie ingekleer is, weet ons dat die persoon is absoluut noord. Maar, wat belangrik is hier so, is dat jy moet die verhoudinge ook verstaan tussen die verskillende generaties wat daar is. So, daar is maan, pa, daar is hulle kinders. Hoeveel kinders het hulle? Hulle het nie drie kinders, hulle het nie twee kinders. Een van hulle kinders het getrouw met Veronica, en Pieter en Veronica was verskrikkelijk baie bezig, en hulle sitte by eind van die dag met vijf kinders daar so. So, basis sien ons daar so, dat uit hierdie een, uit hierdie twee, ouds hulle sitte, hulle nou met een jylle groot nageslap, wat dan gekom het uit hulle jylle, voorplantingsproces uit. Dan baie belangrik wat jy weet, om het een stamobiagram vir ons aantoon, hoe geene aangedra wat van een eind van een geslag na die volgende nageslag toe, is het belangrik dat jy moet mooi gaan kyk, was die ouders geaffekteer, ja of nee, en die nie geaffekteer is, was het oorgedra na die kinders toe, 
en baie belangrik, jy moet nie die mekaar wat in die examen tussen gewone oorerwing van eigenskap nie, en geslagsgekoppelde oorerwing nie. Want by geslagsgekoppelde oorerwing, kyk ons na jou geslags um, gromosome wat jou XX en jou XY is, baie belangrik, maar by gewone oorerwing gebruik ons net jou gewone um, genotypiese taal, letters A, A, B, 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 wat ook al um, die geval binnen in die fraasel context aan gaan wees. So dit is net vir jou wenk vir die examen, maak seker dat jy nie die mekaar wil teen um, tussen gewone oorerwing van eigenskappe en dan geslagsgekoppelde oorerwing van eigenskappe. Nou wat ons hier so basis sien, Hier so is een gewone vraag wat gaan oor die oorerwing van doofheid en weerens. Nerens in die vraag praat hulle dat doofheid is geslagsgekoppeld nie. So jy gaat nie XX en XI gebruik in ieder geval nie. Jy gaan basis net die informatie gebruik wat hulle vir jou daar basis gee. Um, hulle sê vir daar hoeveel basis van die generaties hier wat in hierdie samenwerking gaan verteenwoordig, die antwoord is 3. Kom ons kyk hoe hulle by 3 uitgekom. So daar sit jy met die generatie, daar sit jy met die generatie, en daar sit jy, en soek ons dan baas uitgekom by 3 generaties. Dan hulle vraag, hoeveel kinders van Paul en Lizzy is in staat om te hoor, hier soos Paul, hier soos Lizzy, hoeveel kinders hulle, hulle sit met 3 kinders, ek het jou gesê, as dit nie ingekleer is, is die persoon normaal, en indien dit ge, um, ingekleer is, het is die persoon geapiteer, so twee van hulle kinders is normaal, en hierdie een kind van hulle kan ons al klaas sien is geapiteer dier, doofheid. Hulle vraag, wat vir fenotype is dominant? Die antwoord is worrend. Nou is die vraag, hoekom sê ons worrend? Want die punt is, kom ons kyk of vinnig gaan na Bob en Ann. Waar is Bob en Ann? Bob en Ann, kan allemaal vir Bob en Ann daar sien, baie belangrik. Bob en Ann is beide wat? Hulle is beide worrend. En as ons kyk na hulle nageslag wat, wat ons daar basis gekry het, dan sien ons dat, aan hulle nageslag sien ons baie belangrik, is daar een van hulle kinders wat doof is. Nou is die vraag, daar is die kind van hulle wat doof is. Hoe is het moendlik dat Bob en E normaal is, maar een van hulle kinders is geaffecteer dier hierdie, um, dier hierdie um, eigenskap wat oorgedra is. Hierdie kind is geaffecteer dier doofheid, omdat die enigste manier het is, Alhoewel Bob en Anne normaal is, sê ek vir ons dat Bob en Anne het een alleel, beide van hulle, wat oorgedra was, na hierdie kind toe, en een van Bob, een van Anne, het basis gebeteken, dat hierdie kind het die doewe alleel dan basis gekry by beide. So dit sê dan vir ons, dat beide Bob en Anne moet letters die goties wees, as jylle met my daar, so hulle het hoofdlet raak klein A, hoofdlet raak klein A, as jylle met my daar, Maar omdat ons nou basis sien dat beide van hulle twee kinders hier so is worring, sê dat ons die enigste manier vir hierdie kind van hulle om die doofheid alleel basis te kon oorerf het, is dat hy het een recessieve alleel van die ma verkreeg en een recessieve alleel van die pa wat pop in en dan op basis was. Dan sê hulle gebruik die letter A om die dominante alleel te verteenwoordig en die letter A vir die recessieve alleel om al die moendelike genotypes van die worringde in te bedien. So as jy kan hoor, daar is net twee twee hoofletter A's, wir, of hoof en klein, wir. Indien jy doof is, omdat doof, die recessieve um, alleel hier so is, so ons dan gesê die twee klein letter A's, vir die persoon, om dan basis doof te kan wees. Prachtige matrix, en so is ons by die laaste onderwerp vir praat, sal twee evolutie, en hier weet ons al baie belangrijk, sê weer gesê dat ons kyk die evolutie, die natuurlijke selectie, so wel as menselike evolutie, En ons allemaal weet dat evolutie verwijst na verandering oor tyd, met ander woorde, um, hoe die omgeving baie belangrik en hoe sekere organismes oorleef oor tyd. Maar wat belangrik is, is dat jy moet weet dat ons focus eindig baie op biologische evolutie en dit verwijst na die genetische veranderinge in bevolkings oor baie generaties wat dan tot nieuwe species basis dan leid. Dit is belangrik dat jy die definitie moet ken van biologische evolutie, Jou definitie van evolutie, baie belangrik, is een proces van verandering oor die tyd, waar spesie moet ook in tot hulle veranderde omgeving oorleef, baie belangrik, en dan moet jy kan onderscheid tussen een spesie en een bevolking. So ek sê altyd vir die matrix vir die school, dat een spesie, baie belangrik, twee goedjes moet hulle kan doen. Hulle moet, baie belangrik, hulle moet kan inteel, baie belangrik, en hulle moet een vrugbare nageslag moet hulle kan produseer. So, 
En dien twee organismes kan en twee met ander woorde hulle kan voortplant as babas. Maar as daai um, organismes wat, wat dier jylle voortplant is proces voorgekom het, nie ook kan voortplant met ander woorde hulle is nie vrugbaar in termen van as een nageslag nie, dan sê ons hulle is nie van die selfde speesie nie. Kijk, dat is ook belangrijk dat jy moet weet van die bevolking, hier wees ons weer na baie belangrijk, groep van die selfde speesie, baie belangrijk in die selfde eigenskappe, en hulle, hulle blijf is in die selfde area, baie belangrijk op die selfde tyd, en hulle kan alles doen wat die speesie doen, en dit is wat ons spreken, hulle kan inteel, en hulle kan een vrugbare nageslag, kan hulle voortbring. Is ook belangrijk matrix, dat jy moet weet dat binnen in een bevolking, binnen in een speesie in, kry ons baie kere verskillende variaties, dis belangrijk, variaties verwees na hoe, um, hoe die verskillende organismes verskil van mekaar, baie belangrijk, en daar is sekere dinge wat bijdra tot variatie, en wat is hierdie dinge wat bijdra tot, tot variatie, dis een kardinale belang weer eens, my oose, en as ons kyk na my oose weet, hulle moes hier verwees ons baie belangrijk na oor kruising, by proefase 1, sowel as ewe kansie gerang skikking van kromsome gedurende metafase, so maak ons nie seker dat jy kyk na dit in termen van, dan kyk ons ook na mutaties, en ons weet as twee type mutaties wat jy moet ken matrix, nou een mutatie is een geen mutatie, dit weet ons, dit is een skielike verandering, in die stikstofbasis volgorde van DNS, maar as ons kyk na jou chromosoom mutaties, dan verwees ons baie belangrik die so, dit is wat daar verandering kom in jou hoeveel het chromosoom, of baie belangrik jou vorm van jou chromosoom, en ons weet wanneer dit plaas plaas, is een voorbeeld van dit is by jou, um, nie dis jengsie wat plaas is, wat by eind van die dag leid tot een persoon wat by voorbeeld Down syndroom kan kry, en dan weet ons dat by eind van die dag leid dit dan tot een mutatie. Dan, ook even kan sy gebevruchten, even kan sy geparen, en baie kere verwar die matrix, even kan sy gebevruchten met even kan sy geparen, met even kan sy ge Vervruchting is belangrijk dat jy moet weet dat die spermcelle wat vry geself het in die ovens, hulle smelt saam op een ewekansige manier, daar is nie een specifieke sperm wat die specifieke ovens moet uitkom, en dat is op een baie ewekansige, op een baie lekrake manier, die selte met ewekansige paren, wat ek altyd lach voor in die klas, en sê ek, ek hoop in ons as een specie as die mensdom, as ons die besie met ewekansige paren nie, waar ons van het focus op die een vir die een man, maar in vooral met jou dieren, sien ons dat ewe kansige paarde kom plaas, dit is waar katte onder mekaar, honde onder mekaar, hulle is die kraak, ewe kansige is hulle bezig om met mekaar te paar, en dit loop eind van die dag tot variasie. Dan, die twee mannekies wat julle weet wat belangrijk is by die julle evolutie story, die een mannekie julle weet wie hy is, hulle maak, en dan die ander mannekie ken julle mos, sy naam is mos nou weer Charles Darwin, Nou, die maak weet ons, hy is mis die mannetje wat gegloot in twee wette, die wet van gebruik en ongebruik, sowel as die wet van die oorerwing van verworwe kenmerke. Nou, wat belangrijk is, hier soos by die wet van gebruik, hy glo net, hoe meer jou orgaan, of hoe meer jy een lichaamsdeel gebruik, hoe meer ontwikkel, hoe groter gaan het word, en hoe minder jy het gebruik, hoe kleiner gaan het gebruik, tot in die tijd toe waar het dan gaan verdwijn. En hy glo ook dat hierdie nieuwe ding wat dan nog ontwikkel het, hierdie nieuwe eigenskap, wat dan bekend is as die verborwe kenmerke, verborwe eigenskap, hy glo dat die eigenskap kan dan oorgedra word na die volgende generatie toe. En ek moet altijd een simpel voorbeeld, en dan sê, sê vir jyself die volgende, een man wat elke dag gaan gym, hy by voorbeeld begin te bou lekker spieren op, soos hy nou met sy vrou seksuele omgang gelik, en hy het baba's, en sy vrou word gebevrug in die hele proces, Is dit so dat die babas gaan gebore word saam met spere, ja of nie? En die nieuw antwoord ja is, dan beteken dit, jy sê dat die maakse wet is recht, en die nieuw antwoord nie is, dan is jy eindelijk so doen dit deel, om deel van my jylle besprekingsmin deur te sê, ons kan die maakse theorie aanvaard, dus moeilijk ongelukkig verwerp, omdat baie belangrik, dat slees genetische materiaal, met ander woorde wat jy nou deur is, is, kan oorgedra word in die iets wat jy nou leven geverwerp het, of dan basis gep, die verborwe eigenskap wat jy dan nou aangeleer het oor tyd nie. Nog een voorbeeld is, as jy by voorbeeld blonde haare het, en jy besluit om jou haare te kleer, en jy kleer jou haare rooi, beteken dat jou babas gaan geboorde word met rooi haare, die rooi haare, baie belangrik, ondou ek sê weer eens, jy het natuurlijke rooi haare, maar jy het jou haare blond gekleer, 
betekent dit dat jou babas gaan verbore word met blonde haare, die aanbod is nie. So die verborwe eigenskap, die nieuwe blond wat bijgekom het, dit is een verborwe eigenskap, dit kan nie oorgedra word na jou nageslacht, en die pin stop klaar, die weer ook wat die kan oorgedra word, die wat ons weet, dat slecht genetische materiaal kan basis, so dat dit in jou genetische saam, het moet in jou gele wees, voordat dit oorgedra kan. Dan, my ginsling mens, hier is die man, Charles Darwin. Waar jy belangrik onthoud die examen, dan leg hy myself vir jou netjes uit, hy geloo in natuurlijke seleksie, en met sy natuurlijke seleksie, hy geloo, hy geloo nie dat daar net seker in, hy geloo dat daar was variasie, dis belangrik, sy hele beginsel van natuurlijke seleksie is gebaseer op variasie, waar hy geloo dat daar is een klomp verskille in die bevolking. Sekere organismes het die gewense eindskap, en sommige het het nie. Van selfs spreken, dat is daar een verandering in die omgevingstoestand bekom, of competitie vir koos of verskyling of soante, dan die wat beter aangepas is, hulle gaan oorleef, die wat dan nou nie so goed aangepas is, of nie so geskik is, hulle gaan uitsterf, dan sê ons, organismes wat dan nou oorleef het, hulle plan voor, en dis dra hulle dan die alleel, die alleel, met ander woorde die eigenskap, wat die gewens eigenskap is, dra hulle dan nou oor, na hulle nageslag toe, en dan kry ons, in die volgende generatie, groter proude van individuee, met die gewense eigenskap, ek maak een voorbeeld hier eens, simpel voorbeeld is, die kaktusplantse wortel, so met die kaktusplantse wortel, sê ons as volg, ons sê dat, kaktusplant weet ons, dat groei in die woestijn in, en vir die kaktusplant om te oorleef, in die woestijn in, weet ons dat die kaktusplant, het een baie goed ontwikkelde wortel stelsel, so, wat sou Lamaak gesê het, Lamaak sou gesê het, die volgende Lamaak sou gesê het, dat, daar was kaktusplante met kort wortels, soos daar basis in nood aangekom het vir water, het die kaktusse wortel langer en langer en langer geboord, en toe het die nieuwe lang wortel was in die oorgedraad in die nageslag toe. Terwijl daar woon geloo nie, daar was kaktusplante met kort wortels, en daar was kaktusplante met lang wortels. Eeuwenskielik was daar competitie vir water in die grond in, die kaktusplante met kort wortels kon nie by die water uitkom die barp en hulle gebeur en het uitgesef. Maar die kaktusplante met lang wortels kon by die water uitkom, so hulle het geoorleef. En vandag kan ons net kaktusplante met lang wortels. So dit sê vir ons die gewense eindskap, die gewense alleel was oorgedra, baie belangrik, en vandag kan ons die grote verhouding van kaktusplante met lang wortels. Die volgende punt baie belangrik, wat ons weet wat die Eldridge Gold basis so bykie geverduidelik was, is die gepinde eeuwig baie belangrik, en baie belangrik met gepinde eeuwig is dat, wat ek altyd sê, is dat teken vir jou al die prachtige sketsie, dier te sê dat waar ons sê dat, daar is een lang tyd ver, waar die door, waar die in species graag nie verandering nie, en dan skielik, ref, skielik moet daar iets gebeur, in kort periode sin, waar die in daar pinnige veranderings plaas sin, maar, hier die veranderings, pin dan ook plaas die natuurlijke seleksie, en in die tyd in, vorm daar even skielik een nieuwe specie. En as jy dit so bykie koppel aan graad 10, waar ons gedoen het fossiele, weet jy dat met met jou gepinde eeuwewig, wat het basis ondersteun is die feit dat die afwezigheid aan oorgangsfossiele, wat is dan basis dat klik in die skielike vinnige kortbrewer is waar tydens een nieuwe specie dan gevorm word. Dan, kunstmatige seleksie, my ginseling Kinsmatige selectie sê ek so man jou kop en kop by jy by kinsmatige selectie so bykie daan genetische manipulatie en so ante, jy koppel om so bykie daan die feit dat die mens is in beheer en die mens sal wat kyk na hulle eie behoeftes. So baie belangrik is ons dat, by kinsmatige selectie sê ons dat die mens, die mense, ons as mens is die selectieve kracht met ander woorde, ons besluit hoe ons honde wil dat lyk wat ons wil hee, ons sien hoe daar stoel honde, ons kan hulle basis kinsmatig laat teel met mekaar, so dat ons dan die organismes wil kry, met die geselecteerde eindskap, wat ons wil is die beste. Voorbeeld van dit is, ons soep het voorbeeld plante, wat tot een betere oeschaalte is, so dat ons meer, meer van die specifieke plant of organisme kan heen. Ons soep het voorbeeld, meer melk, so met ander woorde, ons soep koeie, wat die vermoe kan het, om meer melk te kan produseer. Of ons kan by voorbeeld, organisme so kunstmatig selecteer, so dat ons weer, dat op die einde van die dag, die graan, of bijvoorbeeld die suikerriet kan droog te weerstandig is, of die graan kan bijvoorbeeld weerstandig wees die een peste. So op die einde van die dag is ons eindelijk bezig om aan ons behoeftes te voorsien. So wat verskille. Dou, kunstmatige selectie is die mens is die selectieve kracht, die mens besluit. Waarby natuurlijke selectie is die omgeving 
die omgeving is die selectieve kracht. So as jy nie aanpas met die omgeving, nie gaan jy uitsterf. Met ander woorde, weer eens Charles Darwin. Dan, baie belangrijk van natuurlijke selectie is dat, die selectie respons is as jy aanpas, as jy nie aanpas by die natuurlijke, gaat jy dood. Waarom sê wekens matige selectie, hier kyk ons na, die feit dat ons wil die mense behoeftes wat ons bevredig. En onthou, natuurlijke selectie kom plaas slechts by een een specie in, terwyl kins matige selectie meer as een specie baas kan insluit, en ons weet wanneer dit meer as een specie insluit, dan verwees ons hier na kruisteling toe. Ok, Patrick, so nou kyk ons so bykie na die feit dat jy al reeds weet wat is die definitie van een specie, soortgelijke organis wat kan inteel en wat kan baie belangrik wat die vruchtbare nageslag, wat is speciasie, moet nie speciasie en speciasie verwarm met mekaar, speciasie verwijst na die vorming van een nieuwe speciasie en dit word basis gedoen dier die feit dat daar een geografische verswerring of een geografische hindernis basis baie keer in die patten is. So wat belangrik is van speciasie vorming en speciasie, dat jy moet gaan kyk in jou skets en wat is die geografische verswerring, is dit een rivier, is dit een berg, wat is dit iets, hou die twee bevolkingsbasis apart, dit is baie belangrik, so ons sê baie belangrik, as die bevolking, so daar is een groot bevolking, en daar een groot bevolking word nou geskui, dier die geografiese versperring, klom paras, klom, hulle is een groot bevolking, van die selfde organisme hulle staan, dan word hulle verdeel in, of twee, jy moet kyk in jou vraag, stel context in, was dit opverdeling, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, tot 2, 3, jy moet kyk in hoeveel verskillende bevolkings was hulle opgedeel, en wanneer hulle dan nou in hierdie verskillende bevolkings is, beteken hulle kom nie by mekaar uit nie, wat dan beteken dat daar is geen, geen vloe nie. So met ander woorde, daar is geen, geen vloe tussen hierdie verskillende bevolkings nie, en dan beteken het vanselfsprekend, hulle moet moes daar nou baie belangrik aanpas, want hulle word nou blootgestel aan hulle verskillende omgevings waar hulle is, baie belangrik, en die verskillende omgevings het met ander woorde verskillende uitdagings, verskillende selectie druk wat jy daar krijg, en dan weet ons dat omdat die verskillende omgevings het verskillende selectie druk gaan, omgevings en toestande, sê ons daarby belangrik, dis een belangrike punt. Natuurlijke selectie vind plaas, maar dit vind plaas onafhankelijk met ander woorde, wat in hierdie een bevolking gebeur, gebeur nie met wendig in die ander bevolking nie. So ons sê natuurlijke selectie vind onafhankelijk plaas, en dit vind op so mate plaas, dat op die einde van die dag, verskil hierdie verskillende bevolking van mekaar af op twee maniere. Phenotypies, hulle lyk verskillend, fysies, en genotypies, hulle geen is verskillend. En indien hulle geen verskillend is, weet nie, maar sal klaar, dat hulle eindelijk automatisch gaan wikkel in verskillende species in. Dan sê ons, dat al sal ons hierdie klom bevolking staan op weer by mekaar meng, met ander woorde, daar was hier een vier wat die twee gewoon, skuit van mekaar af, het even skielik droog die hier af hier op, nou kom hulle weer by mekaar uit, sê ons, sal hulle nie kan in staat is om te kan kruisteel nie, hoekom nie, van die twee bevolkings het nou geverander in twee verskillende species in. So dit is van kardinale belang. So, jy kan hierdie video pos, terwyl jy weer eens laat gaan kyk, kyk wat is die belangrike woorde in Fedra, want dit is waarna ons vir jou punte, waar jou punte toekening basis by le, by die beantwoording van hier die vraag. Nou, wanneer ons kyk na menselike evolutie, is het van kardinale belang, dat jy moet weet dat, met menselike evolutie, is daar, bewijse wat ons daar kyk, en die bewijse wat focus op menselike evolutie, is bewijse soos as volg, ons kyk na fossiel bewijse, ons kan ook kyk na genetische bewijse, en dan kan ons ook baie belangrik kyk na kulturele bewijse. Wat belangrik is, is dat die menselike evolutie, sal altyd ook moendig jou gevraag wat in die vraag sal context in die vorm van een filogenetische boom, baie belangrik, en op die filogenetische boom, as jy dit mooi gaan kyk, en jy kyk na al die verskillende homonide, wat ons dan basis daar kry, dan sal jy besef dat amal die homonide behoort aan een familie, en die familie waarin ons as mense behoort, ons behoort aan die familie homonidea, dit is van kardinale blank, dat jy die familie ken, waarin ons basis behoort, en ondou net, weer ons filogenetische boom, wees vir ons die moendelike evolutionaire verwantskap waar daar basis is tussen verskillende organismes. So matrix, hier is nou een prachtige voorbeeld van een filogenetische stamboom, en by een filogenetische stamboom is het so belangrik dat jy weet dat dit verwees na 
evolutionaire verwantskap het is in organismes, en wat ik altijd vir die matrix en dou, elke wetenschappelijke naam voor organisme bestaan uit twee deel uit, die voorste gedeelte is jou genus, en die laatste gedeelte is baie belangrijk, is jou, is die specie waarin jy behoort, baie belangrijk. So, As hulle jou praat, wat word hierdie type diagram hier genoem? Ons weet die type diagram is een filogenetische stamboom of een filogenetische boom. Dan, hoeveel genera met ander woorde, die genus, moet jy mekaar wat met die woord genera nie, dit is genus in een meerwoordsvorm, hoeveel genera is daar? Ek sien Ardipithecus Romidus, so Ardipithecus is 1, dan sien ek Asolopithecus Anamensis, Asolopithecus Afrarens, Asolopithecus Afrikanus, Asolopithecus Gari, Hulle is allemaal deel van een genus wat Asolopithecus laat die twee. Dan sit ek met Paranthrophus Robustus, Paranthrophus Esiopicus en Paranthrophus Bousai. Hulle vorm jou derde genus, dan sit ek daar ook homo. So ek sien in hierdie filogenetische boom, sien ek daar vier verskillende genera is. Ok, dan vraag hulle, wat die genus het die meest onlangste geoveleer? So kyk die tyd, die tyd is daar begin, en dis waar ons nou sê, soos oudste, oudste, en soos die lijntje beweeg, gaan ek op die jongste toe. So die een wat die meest onlangs geoveleer is, hulle vraag wat die genus, baie belangrijk, dit sal dan wees jou paran, trofus, hulle twee, kyk die lijntje daar, kyk waar loop hy, hulle die meest onlangs geoveleer, so dit is paran, trofus, dan vraag hulle, wat die genus is die oudste, met ander woorde, wat heel eerst genus, wat die oudste is, so kom hier af van, so sal wees jou arde, Pythicus. So as hulle vraag vir genus, hulle soek die volle naam homo sapiens, hulle soek net die voorste gedeelte homo. Kijk, onthou dit vir die toets. Dan, wat hou moet nie? Die hele gemeenskapelike voorouwer met Asolopithecus Afrikanus. So waar is Asolopithecus Afrikanus? Daar so sy nekies. Wat die een dele voorouwer met hom? Dat sal dan wees parantrofus rou. Bastus, het jy loom net so daar. Dan is het belangrijk dat jy moet weet, onthou, wanneer jy die lijntjie stop, reg, wanneer die lijntjie stop, in termen van wanneer jy ander type interpretatie krijg. Die omelik as jy sien, daar is twee verskillende species wat daar ontwikkel uit, dan weet jy dat speciasie vind daar plaas. Die omelik as jy sien, dat die lijntjie stop in ander woorde die organisme bestaan nie meer, dan weet jy uitwisseling het basis is daar plaas gevind. Gee een voorbeeld van een fossiel van Asolopithecus Afrikanus, waar jy belangrik, Asolopithecus Afrikanus, hulle soek nie enige Asolopithecus Afrikanus, wat in Zuid-Afrika gevind is, jy weet, in Afrika was daar Asolopithecus waar jy belangrik, Afarensis was gevind, in die vorm van Lucy, sê hulle met my daar, dan het ons ook bijvoorbeeld in hierdie geval, sê hulle weet ek as Afrikaners wat hulle soek, en jy weet daar, het ons vir little food, ons sit met mevrouw Pless, ons sit bijvoorbeeld met daar hoenken, en wat belangrijk is van hierdie fossiele graad 12, is dat jy moet precies weet, wie is die wetenskapelik is, wat hierdie verskillende fossiele basis gevind het, nee, onthou die ander fossiel ook vir Karabo, onthou dit, ken jou fossiele, maak seker die weet, alweer hulle allemaal behoort in Asolopetikus, en ons weet, volgens die uit Afrika hypothese, as al die Asolopetikus fossiele is in Afrika gevind, baie belangrik, wat belangrik is daarby, is dat jy moet weet, wie die fossiel gevind, die wetenskapelik, het is een kardinale belang, wanneer jy leer vir die eindexamen, en vir hulle noem twee homo species, behalve homo sapiens, wat in Afrika gevind is, en jy weet, baie belangrik, daar kijk ons na homo abilis, die eerste, ehm, hou ons wees wat ons weet wat gewerk het met handgereedskap, hou my recht is, recht op man, en dan kan ons ook bijvoorbeeld kyk na homo na leddie. So hulle is voorbeeld van hou ons weesies, behalwe hou ons sapiens wat in Afrika gevind is. Maak seker dat jy daar dier gaan, en dit is een voorbeeld uit die juni 2016 sy nationale sien en certificaat examen vraag sta uit. Dan is het ook belangrijk matrix, dat jy die kenmerke ken wat mense deel met Afrika ape. En teken somme vir die stok, maar ek jy ken om, maak seker ondou, groot brein, ons het oog voor, by die oog voor kan jy nog bysie, dier die feit dat ons het keelkies in ons oog, by die mense, en aan die woorde, ons met keelkies het ons die vermoom en kleer te kan sien, baie belangrik. Vir hulle kroterende arms, ons het lang boe arms, baie belangrik, ons het rotatie by ons elleboog gebruik, Ons het kaal vingerpunte of naals, in plaas van klauw, ons het oponeerbare duim, want die oponeerbare duim is belangrijk, vir een goeie greepaksie. Ons de regel postuur, net een wenk vir jou vir die examen, kyk wat is die aard van die vraag. As hulle vir jou vraag, noem algemene kenmerke wat mense met Afrika af het heel goed, maar as hulle sê hulle verwijs na die boonste ledemaat, betekent hulle verwijs na jou arm, en as hulle verwijs na jou onderste ledemaat, betekent jy moet praat van, 
oor eenkomst waar hulle dan is, tussen mense Afrika Ape, wat ons dan kry volgens die BN onderkant. So maak seker dat jy kyk in die vraag stel, wat is die vraag wat jou gevraag word. Daar is nog so, maar jy kan praat van die feit dat daar 5 vingers per hand is, 5 tone per voet. Jy kan ook praat van die feit dat nog een eigenskap wat mense met Afrika Ape deel, een seksuele dimorfisme, waar mens duidelijk kan sien of dit een of dit, of nie, of dit, a, of dit, a manlike aap is, en of dit, a vrouwelike aap is, so dat is baie eigenskap, wat mense met Afrika aap deel, maak seker dat jy self vir gewis, met die verskillende eigenskap. So, terwijl ons kyk na die ooreenkomst, is dat ook een baie belangrik, so eigenskap, wat a mense met Afrika aap deel, is ook belangrik, dat ons moet kyk na die anatomische verskille, wat daar ontstaan tussen mense en Afrika aap. Die eerste wat ek hoor gaan praat, is die voorraamel magnum, en ek gaan nie baie in diepte volgens hierdie, Hierdie blokkie moet jy kan die heel die plek omstels aan hierdie tabel, dit moet gemoendik in die, in die toetsige van die vorming van die tabel, of wat kan toe vraag die vorming van uitbreiding, baie belangrik, dit is vir my belangrik, dat jy jouself vergebus met hierdie tabel, so jy precies weet wat is die anatomische verskille tussen mense en Afrika, ape. So, so die eerste verskille is jou voorraam en magnum. Ons sê dat die voorraam en magnum is in die middel, of is onder nie, ons sê, by mense is die voorraam en magnum meer na vore gelee, terwyl aan ons aap is die ons die voorraam en magnum is meer achter toe gelee, of meer na, na die onderkant toe gelee. So dit is die een verskil nie. En dit is ook een van die verskille, terwyl ek het my geen geel pennetje nou gaan afmerk, dit is een van die vereistes vir tweevoetigheid. In die organisme tweevoetig wil wees, moet sy voorraam en magnum meer na vore gelee. So hoekom moet hy meer na vore gelee is? So dat, die werwekloom vertikaal daarin kan pas, waar jy belangrik, en dit maak twee voetigheid aan basis moendlik nie. Kan weet ons by die mens, baie groot kranium, terwyl die aap weet ons, hulle te baie kleiner kranium, ons weet die kraniale kapasiteit, die daar op, op een groter brein, op een kleiner brein, en ons weet groter brein, op einde van die dag, leid vir ons, tot hoor in die lingensie. Dan, die rugraad, ek maak een rechtmerkie, dit is ook iets wat ons nou kyk in termen van twee voetigheid, by mense sê ons is die rugraad S-vormig, terwyl by ape is die rugraad C-vormig. Die S-vormige rugraad wat ons kry by die mense is van kardinale belang. Jy het sê kaar opgelegd die altijd, terwyl ek praat, kardinale belang, kardinale belang. Dis van kardinale belang, S-vormig, want die S-vormigheid van hom, ja, met skok absorbering, dit ja, ook met beweeglikheid baie belangrik, en dit ja, ook met die feit dat ons meer soepel is, in terme van wanneer ons basis beweeg. Dan kyk ons baie belangrik na die tande en die vorm van die verhemelte. By die mens sê ons baie belangrik, ons tande is mooi gerang skip in a C-vormig, as jylle met my daar, reg, of ons gaan ook sê dit is basis um, gevorm in half cirkel vormig, ons kan daar oor praat, terwyl die mens sy um, verhemelte weer rechthoekvormig is, baie belangrik, of ons kan ook praat van I-vormig, as jylle met my daar, dan is dit ook belangrik, dat die mens ook kan sê is dat met dit, by die mens, ons daar ontstaan die diastema by ons, met ander woorde, die spasies tussen ons staan en nie, terwyl ons sien dat by die ape is daar eindelijk diastema teenwoordig, met ander woorde, die spasies wat ons dan kry, tussen die verskillende tande wat daar basis is. En, dit is wat sal spreken dat die mens onmiddellik oplet, dat by die mens is dit baie, baie kleiner die verhemelte, en dan die aap sien is dit baie groter verhemelte, alhoewel jy het nooit gaat noem in die tabel vorm nie. As ons kyk na jou kake, baie belangrik, ons weet dat mense, ons kaak is, baie, is minder uitstaand en onthou ons is nie prognatisch nie. Ons is nie prognatisch nie, terwyl ape a baie meer uitstaande kaak het, baie belangrik, en hulle is prognatisch. Nou prognatisme verwees basis na die groot uitstaande kaak, en jy kan vir jou selfs dat hierdie groot kaak wat jy daar krijgt, dat jy al eindelijk met die kracht wat daar basis nodig is, om ape die rauw kopsbasis dier te kan kou, en die feit hoe daar daar eindelijk dan nog meer spasie is, vir die um, spieren om aan te heeg. Terwyl ons as mens lekker sachte kos eet, so ons het die so groot kaak nodig, en dit is basis, hoe die kleiner of die minder uitstaande kaak, oor die jare basis gaan wikkel het. Dan kyk ons ook na jou kraniale ribbe, ons as mens het geen kraniale ribbe nie, en terwyl ons weet, um, by ons uh, um, ape, is daar wel kraniale ribbe in die woorde, en ontdou in termen van ons wenkbrauwe, by mense sê ons dat ons wenkbrauwe is um, nie so goed ontwikkel, het is minder uitstaande, terwyl ons sê dat by ape is hulle wenkbrauwe baie goed ontwikkel, en het is verskrikkelijk erg uitstaande. 
Nou, baie belangrik is, soos ek vir julle genoem het, dit is een voorbeeld, vraag jy wat daar is, hulle vraag jy daar, mense in Afrika ape deel baie kenmerke, toch is elke sondelike speesie, noem vijf kenmerke wat mense met Afrika ape deel eenvoudig, so ek kan enig iets noem. Ek kan praat van die grootpijn, die oponeerbare duim, die roterende arms, daar kan julle van alles praat, vijf handen per vinger, jy kan praat van die feit toe, dat ons basis naals het in plaas van klauwe, so daar kan jy ook enig iets, hulle verwijs die specifiek aan die boearm, of die onderarm nie, die boonse lede maat, of die onderse lede maat nie, dan sê hulle, beskryf, kyk daar die woord, beskryf, met ander woorde, jy moet uitbreid, hoe elk van die volgende stier verskillend is, tis in mens in Afrika ape, die rugraad, by die mens, weet ons die rugraad S-vormig, by die ape is het C-vormig nie, en ons weet die S-vormig het baie belangrik, dit help met die feit toe, dat het jaap met skok absorb sê, en ook vir die feit toe, dat het basis jaap met soepelheid beweegbaar het. Dan, bek en gordel, ietsie wat nou nie op die vorige skeerings vir die gewaas was nie, die bek en gordel wat ons baie belangrijk is, by die mens, ons bek en gordel is kort en breed, sê die met my daar, terwyl die aapse bek en gordel smal en lang is. Nou die feit dat ons bek en gordel kort en breed is, beteken basis, dit is basis in staat, om ons boonste lichaam te kan dra, met ander woorde, dit is basis die gedeelte waar ons hele boonse lichaam ris, en dit maak dit dan nou perfect vir die feit dat het kort en breed is, want het ondersteen die jylleste boonste lichaam. Dan, verduidelik die belangrikheid van die veranderinge aan die tande van die mens wat vooruitgang en evolusie toon, ons allemaal weet dat die tande het beweeg van klein tande af, van, klein tande, van groe tande af het die tande beweeg na kleiner tande toe word tyd, groe tande was toorig vir die vir rauw kost te eet, terwyl kleiner dan ons het ons lekker gekookt te kost in die mikrogolf koont, ons maak soma lekker poekie kost, so ons het die sikke groot dan en nodig om basis rauw kost te eet nie, en dit is basis wat gebeur het in termen van evolusie van die tan, en die vooruitgang in termen van evolusie. Ok, so baie belangrijk, dit is waarna waar jy basis kan kyk in termen van jou antwoordkies, jy kan selfs hier so by freeze vir jou self, as jy miskien net daarna wil kyk in termen van jou antwoordies, van die soort, dit is my verskrikkelijk belangrijk, wat lief sat die deur. As dit is nog een vraag, wat daar basis jou gegeek kan word, daar sien ek drie verskillende skerels, baie belangrijk, daar sien ek verskillende vraag, is dat gevraag word. Ek kan nou klaar vir sê, die avond hulle daarna toe my wees, lyk my baie mooi in die middel in, dis dalk die voraam en macht, en ek sal kyk wat is die vraag, en dan weet ek dat B is al vir my, lyk vir my na my kranium, definitief, en dan weet ek dat C is basis my beng, nou sê hulle, noem die hulle B en C, B sal jou kranium wees, en C baie belangrijk sal jou wenkbrou rive wees, julle met my daar, noem die type tande wat groter in genus 3 is, as het so onthou, as ons kyk na die tande, mense wat baie keer hulle praat van oogtande, slagtande, dis belangrijk dat jy verwijs na jou oogtande nie, verwijs na jou slagtande, want dit is hierdie tande wat belangrijk is, in die afbreekbasis van die voedsel wat ons dan daar basis skryf. Dan, hulle sê so, heel waarschijnlijk aan die bipedale primaat behoor, nou bipedaal moet jy gaan kyk, is die kranium groot, want bipedale organismus het groot kranium, sys van kardinale belang, en dan baie belangrijk moet ons ook gaan kyk in termen van as jy organisme sy 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 kake weer nie so goed ontwikkel, en met ander woorde prognatisme kom jy voor jy. So, hulle soek twee organismes daar, so dit sal dan wees nummer 1 en nummer 2. Het die grootste brein gehad, dit sal definitief wees nummer 2, ons kan het daar baas sê met die grootte van sy kranium, aan die seevormige wervelkolom verbind is, seevormig, so dit sal dan die A, B wees, en met die verskrikkelijke groot uitstaande K, so ons sal dan sê nummer 3, was mees prognatisch, ook nummer 3, baie belangrik, gee slechts die letter van die struktuur, wat prominenter in organisme 3 as in organisme 1 en 2 is, so die letter daar sal wees letter C, met ander woorde jou wenkbrood rib is baie meer prominent baie meer uitstaande by jou ape dan sê hulle geer die correcte volgorde van organisme 1, 2 en 3 van die primatiefse tot die meest ontwikkelse so primatiefse beteken van af ape af tot die meter 1 toe wat ons basis nou kreeg so ons kyk na die grote van die, so ons sal 6 1 is nummer 3 gewees A toe sit nummer 1 en hierdie prachtige oukie daar met die mooie groot kranium, hy is dan nou die laaste. Matrix, 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 matrix. Die pad na sukses, is hy makkelijk nie, 12 jaar het jou self 
stap geleer, jy doen al lewe sê, dit op die afgelopen drie jaar, so nou is dit, all guns blazing, ons gee nou 150%, meneer wens julle alles van die beste toe vir julle um, eindexamen, van vrijdag en maandag, en mag julle die beste moendelike punt kry, en as jou antwoord nie opkom in jou kop nie, slat net so'n bykie hart in jou kranium, tot die antwoord kom, alles sterkte vir julle, ek wens julle alles sterkte toe, van my kant af, wens ek vir julle alles sterkte toe.